మన సొసైటీలో ఎక్కడ చూసినా ఏ ఇద్దరి మధ్య చూసినా హెవీ కాంపిటీషన్ నడుస్తుంది నువ్వా నేనా అత్త వర్సెస్ కోడలు మామ వర్సెస్ కొడుకు కొడుకు వర్సెస్ కూతురు లేకపోతే కూతురు వర్సెస్ అమ్మ అమ్మ వర్సెస్ నాన్న ఇట్లా ఏంటి కాంపిటీషన్కి కారణం స్వార్థం వర్సెస్ స్వార్థం కూడా మారిపోయింది ఇన్ని స్వార్థాలు అసలు ఎటుపోతుంది ఈ సొసైటీ ఈ బంధాలు అనుబంధాలు ఇక నైతిక విలువలు వచ్చేసరికి నైతిక విలువలు అంటే ఏంటి అని కూడా కొంతమంది ప్రశ్నిస్తున్నారు ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేస్తే ఈ మానవ జాతి మన సొసైటీలో మనిషిని శాసిస్తున్న మరో డేంజరస్ వస్తువు కూడా ఉంది అది నిత్యం ప్రతి వ్యక్తి చేతిలో ఉంటుంది ఇక దాన్ని వెంట పెట్టుకోవడంతో చుట్టూ ఏం జరుగుతుందో కూడా మనిషి మర్చిపోతున్నాడు కనీసం ఒక పిల్లాడు ఏడుస్తున్న పాల కోసం ఒక ఒక పిల్లాడు స్కూల్కి వెళ్ళాలి రెడీ చేయమ్మా అన్నా కూడా లేకపోతే ఇక వే ఇతరులు ఎవరైనా అవసరాల కోసం అరుస్తున్నా కూడా పట్టించుకునే పరిస్థితి ఇట్లా టెక్నాలజీ కానివ్వచ్చు మనుషులు వాళ్ళ బాంధవ్యాలు తర్వాత డైవర్స్లు ఎందుకు ఎక్కువైపోతున్నాయి అసలు ఈ లివింగ్ రిలేషన్స్ ఏంటి ఎక్స్ట్రా మ్యారిటల్ రిలేషన్స్ ఏంటి ఇట్లా బోల్డ్ అనే విషయాల గురించి ఎప్పుడూ సోషల్ ప్లాట్ఫామ్స్లో టీవీ డిబేట్లలో తనదైన స్టైల్లో స్పందిస్తూ ఉంటారు మనందరికీ మనం అందరం అమ్మగా భావించే భారతీయ వ్యవస్థాపకురాలు సత్యవాణి గారు ఈరోజు నా ఎదుటి ఉన్నారు ఇన్ మై ఎక్స్క్లూజివ్ షో ఎన్కౌంటర్ విత్ శ్వేతారెడ్డి ఓన్లీ అన్ భవానీ హెచ్డి హలో అమ్మ హలో అమ్మ ఎలా ఉన్నారు అలాగే మిమ్మల్ని చూస్తే ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా అందరి ఇళ్లల్లో ప్రస్తుతానికి అమ్మలు అమ్మమ్మలు లేకపోయినా మిమ్మల్ని చూసి వాళ్ళ అమ్మని అమ్మమ్మల్ని పెద్దమ్మల్ని గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు నిజమా కదా అంటుంటారు అందరు చక్కగా నిండుగా ఎర్రటి బొట్టుతో అండ్ ఇంకోటి అమ్మ మీ చేతికి ఎప్పుడు చూస్తుంటా నేను ఫ్లాక్ కలర్స్ భారతదేశం ఫ్లాక్ కలర్స్ కనిపిస్తుంటాయి బ్యాంగిల్స్ ఎప్పుడు క్యారీ చేస్తారు అట్లా ఎప్పుడు మీ ట్రెండ్ అండ్ మీ సిగ్నేచర్ అది అంటే అంటే అనుక్షణమే భారతదేశం భారతీయమైనటువంటి మన సాంస్కృతిక వైభవం కానివ్వండి మన జీవన విధానం కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా మిగతా దేశాలతో పోల్చుకుంటే చాలా హైయెస్ట్ పొజిషన్లో ఉన్నాం మన అనాది నుండి దాన్ని ఎప్పటికప్పుడు చేతిలో ధరిస్తే ఎప్పటికప్పుడు ఆ స్పృహను కోల్పోకుండా మనం జీవించడానికి ఇదొక గుర్తుగా పెట్టుకుంటానండి దాన్ని చూసుకున్న ప్రతిసారి గర్వంగా ఫీల్ అవుతాను ఈ భూమి మీద పుట్టినందుకు ఈ భూమికి ఈ ఈ నెలకు ఈ ఆస్తిక భూమికి వారసురాలు అయినందుకు గర్వపడతాను ఆనందపడతాను సొసైటీ బాగా ఫాస్ట్ అయిపోయింది పాశ్చాత్య పోకళ్ళు వెస్టర్నైజేషన్ని బాగా ఇంబైబ్ చేసుకుని వెస్టర్నైజేషన్ ఎక్కువ ఫాలో అవుతున్న టైంలో మీలాంటి వాళ్ళు అక్కడక్కడ కనిపిస్తూ మన భారతీయ సంస్కృతి సాంప్రదాయం దానికి ఉన్న గొప్పతనం గురించి వర్ణిస్తూ ఉంటే ఎట్లా అనిపిస్తుంది ఒకటమ్మా మీరు అన్నారు ఇంత వెస్టర్నైజేషన్ అని ఒకప్పుడు నేను కూడా అక్కడికి వెళ్ళి చూడక ముందు కొంత భావనలు ఉండిందేమో కానీ ఆ దేశాల్లో పర్యటించినప్పుడు మాత్రం నేను ఈవెన్ అమెరికా కానీ లండన్ అటు వెళ్ళినప్పుడు కూడా లేదు నేను పొరపాటు పడ్డాను అనిపించింది పాశ్చాత్యీకరణ అనడం కూడా కరెక్ట్ కాదు వాళ్ళ దేశంలో నేర్చుకోవాల్సినవి చాలా ఉన్నాయిగా వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఒక నిబద్ధత కమిట్మెంట్ టైం పంక్చువాలిటీ సామాజిక శుభ్రత ఏమ్మా ఒక చట్టానికి లోబడి పని చేయటం ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇవేమీ నేర్చుకోలేదే మరి మనం ఆ మిగతావి ఎందుకు నేర్చుకున్నాం అక్కడ ఎక్కడ పడిపోయాం మనం అనే విషయానికి కనుక మనం బాగా లోతుగా ఆలోచిస్తే చాలా కారణాలమ్మా ఇవన్నీ చాలా కారణాలు నాదిగా చాలామంది అమ్మాయిలు తీసుకుంటే ఒక టూ పీస్ డ్రెస్ వేసుకున్న జీన్స్లు టీషర్ట్లు వేసుకున్న లేకపోతే వెస్టర్నైజ్డ్ అవుట్ఫిట్స్ ఏ వేసుకున్న ఫ్యాషన్ అంటున్నారు ఇప్పుడు ఎక్కువ ఫ్యాషన్ ఫ్యాషన్ అనే పదం యూస్ చేస్తున్నాను మీకే అండి మా కంఫర్టబుల్ డ్రెస్ వేసుకుంటే మేము ఫ్యాషనబుల్గా ఉంటాం అని చెప్తూ ఉంటారు వెస్ట్రన్ అవుట్ఫిట్స్ వెస్ట్రన్ ట్రెండ్ని ఫాలో అవుతూ ఉంటారు ఎందుకు ఈ బట్టల్ని ధరించడం కానీ ఒక కాస్ట్లీ వాచ్ ధరించడం కానీ ఒక కాస్ట్లీ మొబైల్ని క్యారీ చేయడం కానీ వీటిని వెస్టర్నైజేషన్లో భాగంగా భావిస్తున్నారే తప్ప మీరు అన్నట్టుగా వాళ్లకు ఉన్న టైం పంక్చువాలిటీ వాళ్ళు ఏదైనా ఒక లక్ష్యం సాధించేటప్పుడు ఎట్లాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు ఎట్లా లైఫ్ని డిజైన్ చేసుకుంటారు ఈ విషయాలను కాకుండా బట్టల విషయం ఈ ఇతరత్ర విషయాల్లోనే వెస్టర్నైజేషన్ ఫాలో అవ్వడానికి కారణం ఏమనుకుంటున్నారు శ్వేత బట్టల విషయంలో కూడా మనం దిగజారుతున్నంతగా లేదమ్మా అక్కడ 
వాళ్ళు వేసుకునే డ్రెస్ కూడా వాళ్ళు చేసే పనిని బట్టి ఉంటుంది తప్ప అక్కడ మిగతా సమయంలో మీరు చూడండి నేను వెళ్ళి చూశాను అక్కడ చూస్తే అదే ఏంటి ఇట్లా అనుకున్నాం ఏమిటి మనం దానికంటే కూడా దిగజారుడు తనంతో వచ్చేసింది మనకి వాళ్ళు కూడా ఇంత నీచంగా వేసుకోవట్లేదు ఇంత ఏమంటారు దీన్ని ఏమనాలి దానికి అసలు పదం కూడా నాకు ఇంత దిగజారుడుతనంగా ఇంత హేయంగా వాళ్ళు కూడా అంత ధరించటం లేదమ్మా మనమే చాలా చెడిపోతున్నాం ఎందుకనేటటువంటిది అర్థం వస్తే మనది అసలు అనాథ నుంచి కూడా మన భారతదేశం ఒక యోగ అంటే ఏమిటంటే ఒక యోగ భూమిగా చరించినటువంటి భూమి మనది ఎప్పుడైతే ఈ భారతదేశం మీరన్నట్టుగా మిగతా దేశపు సంస్కృతులన్నీ సంసర్గం చెందడం వల్ల అన్ని దేశాలకి గడియలు ఇప్పేశాంగా మనం మన భారతదేశం ఒక ధర్మసత్రంగా చేసుకుని అందరిని చొచ్చుకుని వచ్చేటట్టుగా మనం ఒక ప్రీడమ్ ఇచ్చేసాం అందరికీ మనకున్నటువంటి గొప్ప మంచితనం ఏది అతి మంచితనం ఏదైతే ఉందో ఆ అతి మంచితనంతో అందరినీ కూడా మన గర్భంలో ఇబ్బడుచుకోవడానికి భారత జాతి ఎప్పుడు సిద్ధంగా ఉంది దానిని లీనియన్స్గా తీసుకుని ఎవరికి వాళ్ళు చొచ్చుకుని వచ్చి ఇంత మంచి భారతదేశాన్ని ఇంత మంచి భారతీయులని ఏ విధంగా ఎక్స్ప్లాయిడ్ చేయాలి వాళ్ళని ఏ విధంగా వశం చేసుకోవాలి ఏ విధంగా వీడు మన బానిసత్వంకు లాక్కోవాలని చాలా కుట్రలు జరుగుతూ వచ్చాయన్నాటి వాటికి జాతి బలైపోతూ వస్తుంది ఈరోజు మీరు చూస్తే ఎవ్రీ సాటర్డే సండే సాటర్డే వచ్చిందంటే చాలు సాయంత్రం పబ్లకి వెళ్ళిపోవడం లేకపోతే క్లబ్లకి వెళ్ళిపోవడం ముందు ముందు రోజుల్లో అంటే మీ జనరేషన్ వాళ్ళంతా కూడా సాటర్డే సండే అంటే ఇంట్లో అందరూ కూర్చొని ఇష్టమైన వంటకాలు చేసుకుని మనకి ఇష్టం వచ్చిన సినిమా చూడడము కబుర్లు చెప్పుకోవడము చేసేవాడు బట్ ఇప్పుడు స్ట్రెస్ బూస్టర్స్ అంటున్నారు ఈ పబ్బుల్ని క్లబ్బుల్ని ఎందుకు ఈ సిటీల్లో ఇట్లాంటి వెస్టర్నైజేషన్ నేను ఇందాక అన్నట్టుగా పాశ్చాత్య ఫాలోయింగ్లో ఇది కూడా ఒక భాగం అయిపోయింది అక్కడ డ్యాన్సులు చేయడము మత్తు పానీయాలు డ్రగ్స్కి అలవాటు పడడము చాలా ఇవన్నీ కేవలం టీనేజర్స్ చేస్తున్నారు అనుకుంటే పొరపాటే పెళ్ళైన ఆడవాళ్ళు డాక్టర్స్గా పనిచేస్తున్న వాళ్ళు వివిధ రంగాల్లో నిష్ణాతులుగా ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఈ పబ్ అండ్ క్లబ్ కల్చర్కి బానిసలు అవ్వడానికి కారణం ఏంటంటారు నాకు ఇప్పుడు మీరు అంటుంటే నాకు ఒక డైలాగ్ గుర్తొస్తుంది ఒక అన్నమయ్య సినిమా చూసినప్పుడు ఇలాగే పబ్బులు క్లబ్బులు అనేది విషయానికి వస్తే ఆ అన్నమాచార్య ఆ వాగ్గేయకారుడు కాకముందు అలా ఆడుతూ పాడుతూ తిరుగుతూ అమ్మాయిల యొక్క సౌందర్యాన్ని అర్చిస్తూ ఉన్న సమయంలో ఆయన వచ్చి ఒక మాట అప్పుడు జరిగిందో లేదో నాకు తెలియదు కానీ ఆ డైలాగ్ చాలా గొప్పది ఇంతకన్నా గొప్ప సౌందర్యం మరొకటి ఉందయ్యా రావయ్యా నీకు చూపిస్తాను అంటాడు ఇంతకన్నా గొప్ప సౌందర్యం ఉంటుందని నేను అనుకోవడం లేదు అది అంటే ఏమీ ఉండదని ఈ ఉన్నదయ్యా నేను చూపిస్తాను రమ్మంటాడు లేదంటాడు చివరికి వెళ్తాడు వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఉన్న సౌందర్యం ఏంటో చూసి అప్పుడు తనకి వశమైపోతాడు ఆ సౌందర్యం ఏమిటి ఆ సౌందర్యం దైవతత్వం భగవత్తత్వం స్పిరిచువాలిటీ ఆ స్పిరిచువాలిటీలోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అసలు సౌందర్యం ఏమిటో తెలిసిందట అలాగే ఇందాక మీరు అన్నట్టుగా ఏది ఆ ఒత్తిడి నుంచి బయటపడటానికి రకరకాలైనటువంటి ప్రత్యామ్నాయాలు వెతుక్కుంటున్నారని మీరు ఏదైతే అన్నారో దానికంటే కూడా ఆ ఒత్తిడి నుంచి దూరం కావడానికి కావలసిన ప్రక్రియలన్నీ మన భారతీయ జీవన విధానంలో మన పూర్వీకులు మనకి ఎన్నో 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 అందించారు అసలు అటువైపుకి ఎక్కడ చూపిస్తున్నాం మనం పిల్లలకి ఆ ప్రపంచాన్ని చూపించటం లేదు కదా ఈ ప్రపంచం గొప్పదనే భావన తల్లిదండ్రుల్లో కూడా పడిపోయింది కదమ్మా అమ్మాని పిలిపించుకోవడం కంటే మమ్మీ అని పిలిపించుకోవడంలో ఆనందపడుతున్నారుగా చక్కని తెలుగు భాషలో మాట్లాడుతూ చక్కగా కీర్తనలు పాడుతూ తెలుగు పద్యాలు చక్కగా చెప్తూ దాని యొక్క తాత్పర్యాన్ని జీవితానికి అన్వయించుకుంటూ బ్రతికిన జాతి మనది అలాంటి వైపు విద్యా విధానాన్ని విడిచిపెట్టి ఆ కాన్వెంట్ విద్యా విధానాన్ని ఎప్పుడైతే మనం మోజుపడుతున్నామో అక్కడ పడిపోయింది జాతి అండ్ ఈవెన్ ఈరోజు సిక్స్త్ సెవెంత్ మన సిటీలో ఉన్న మంచి మంచి స్కూల్స్ పెద్ద స్కూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో పెద్ద స్కూల్స్గా పేరుగాంచిన స్కూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ కూడా డ్రగ్ ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు చిన్నపిల్లలు కూడా డ్రగ్స్ తీసుకుంటున్నారనే విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది ఎస్ మొన్న ఎందుకు నాకు మాత అమృత ఆనందం అయ్యి కాలేజ్ చేసి పెట్టింది కదా మన ఒక పాప కలిసింది నేను ఎక్కడ కపిలేశ్వరపురం వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఫ్యామిలీలో కూర్చున్నప్పుడు ఆ పాప అక్కడ చదువుతుంది అట ఆ కాలేజీలో మెడిసిన్ చదువుతుంది ఆ అమ్మాయి చెప్పిన విషయం చెప్తే నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది వాళ్ళు అటువంటి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి కేంద్రాల నుంచి విద్యా విధానాన్ని పెట్టిన కాలేజెస్లో కూడా ఈ పిల్లలకి ఈ విధమైన మత్తు పదార్థాలను అలవాటు చేయడానికి ఎటువంటి ఎటువంటి విధానాలను వాళ్ళు అనుసరిస్తున్నారో చెబితే ఉండే తరిగిపోయింది చాలా వచ్చినాయి ఇట్లాంటివి చాలా జరుగుతున్నాయి ఇవాళ ఏంటంటే మా ఇది చాలా అందరూ కూడా గమనించుకోవాల్సిన విషయం పనిగట్టుకున్న అస్త్రశస్త్రాలతో యుద్ధం చేయనక్కర్లా 
ఆ రోజుల్లోగా మనం ఆయుధాలు పెట్టి యుద్ధం చేయనక్కర లేకుండానే ఇవాళ ఒక సైలెంట్ వారు ప్రతి ఇంటి మీదకి జరుగుతుంది నువ్వు తినే తాగే పానీయాల దగ్గర నుంచి తినే ఆహార పదార్థాల దగ్గర నుంచి ధరించే ఆహార్యం దగ్గర నుంచి ప్రతి విషయంలో కూడా దీనిని చొప్పించి ప్రతి ఇంటికి పంపించడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే కుటుంబ వ్యవస్థ నిర్వీర్యం అయిపోయాలి తద్వారా సమాజం నిర్వీర్యం అయిపోయాలి సమాజం నిర్వీర్యం అయిపోతే ఇంకా దేశానికి గైడ్ చేసేటటువంటి పిల్లలు ఎక్కడి నుంచి పుట్టుకొస్తారు ఇవాళ మీరే చూస్తున్నారు కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవాళ మనమే చూస్తున్నాం ఇంతకంటే ఇంకెవరున్నారండి పరిపాలించేవాళ్ళు ఆయన లేకపోతే అసలు ఇంకేముందండి ఇంకా ఈ దేశానికి ఇంకెవరున్నారండి అని ఎందుకు అనుకుంటున్నాం మనం అలాంటి దేశానికి కావాల్సిన ఒక పౌరసత్వాన్ని గొప్ప వ్యక్తులని తయారు కాకుండా ఉండడానికి అనేక రకాల ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి వాళ్ళ డబ్బు సంపాదన జయంగా పెట్టుకుని జాతిని ఏ విధంగా నిర్వీర్యం ఒకప్పుడు పక్క దేశాలు ఇండియా మీద ఉన్న కక్షతో వార్లు యుద్ధాలు ప్రకటించేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు అనౌన్స్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా యుద్ధాలు ప్రకటించడం అనేది మనకు తెలియకుండానే జరిగిపోవడంలో భాగంగా ఈ వెస్ట్రన్ కల్చర్లు ఇలా డ్రగ్స్ ఈ పబ్లు క్లబ్లు ఇవన్నీ అనుకోవచ్చా వెస్ట్రన్ ఒక పాయిజన్ మన దేశంలోకి ఎంటర్ చేస్తున్నారు మనమే మన దేశ రహస్యాలను మనం కదా బట్ట మేలు చేసుకుంటున్నది అసలు మన దేశం మీద ఒకప్పుడు దేశం మీద భక్తి ఉండేది వాళ్ళ దేహం మీద ప్రేమను పెంచుకుంటున్నారే దేశాన్ని తామే పట్టి ఉంచుకుందామనుకుంటున్నారు దేశాన్ని ఎవరు పట్టించుకునేటటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు ఆనాడు మహానుభావులందరూ కూడా దేశం కోసం ఆహుతయ్యారమ్మా ఇవాళ వ్యక్తుల కోసం దేశం కాలిపోతుంది ఎంత తేడా ఉన్నది సెల్ఫిష్నెస్ మీరు అన్నట్టుగా స్వార్థం ఇంతగా పెరిగిపోవడానికి నా కారు నా ఇల్లు నా డబ్బులు నా రూము ఇలా ఇట్లా ప్రతిది నాతో నాతో ముడిపడడానికి కారణం ఏంటంటారు నాకేంటి నా ఇది చేస్తే నాకేంటి అనేటటువంటిది ఒక రకోప నడుస్తుంది అలా అని మొత్తం సమాజం అలాగే ఉందా అనుకోవడానికి కూడా వీల్లేదు ఒకవైపును మంచిని పెంచడానికి ప్రయత్నాలు చాలానే జరుగుతున్నాయి కాకపోతే ఆ ప్రయత్నం దానికంటే కూడా ఈ శక్తి ఎక్కువైపోతుంది ఇప్పుడు దేవతల బలం చాలక రాక్షసుల బలం ఎక్కువైపోయి దేవతలు కూడా ఏమీ చేయలేని సహాయ స్థితిలో విష్ణుమూర్తిని మొరపెట్టుకున్నారని మన పురాణ గాథలు చదివేవాళ్ళని చూడమ్మా ఇవాళ కూడా అలాగే ఉంది ఉన్నారు మీరు ఒక ఇంటర్వ్యూలో అన్నారు కదా రామాయణం ఎంతవరకు ఎంతమందికి తెలుసు అని ఒక కాలేజీలో అడిగితే ఇద్దరే అమ్మాయిలు చేతులు ఎత్తారని చెప్పేసి అసలు ఈ రామాయణాలు మహాభారతము మన చరిత్రలు కానీ దేవుళ్ళ చరిత్రలు కానీ ఎంతమంది తెలుసుకుంటున్నారు తెలుసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఏ టీనేజ్ అమ్మాయిని అడిగినా కూడా పవన్ కళ్యాణ్ మహేష్ బాబు గురించి చెప్పినంత ఇంట్రెస్టింగ్ గా రామాయణము భారతాల గురించి మాట్లాడుతున్నారా మాట్లాడలే ఎందుకని మీరు చెప్పిన పేర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళనే రోల్ మోడల్స్ గా చూపిస్తున్నారు సమాజానికి వాళ్లే లెజెండ్స్ అంట వాళ్లే సెలబ్రిటీస్ గా చూపిస్తున్నారు అసలు దేశ స్వాతంత్రం కోసం ఉరికంబాలకు ఎక్కినటువంటి వాళ్ళని హీరోస్ గా ఎక్కడ చూపిస్తున్నారు అంతెందుకు వాళ్ళకి జన్మనిచ్చిన అమ్మా నాన్నని ఒక హీరో ఒక హీరోయిన్ లాగా కాకుండా తెర మీద కనిపించే యాక్టర్ లైన్ రోల్ మోడల్ గా ఇన్స్పైరింగ్ ఐకాన్ లుగా ఎందుకు తీసుకుంటారు తీసుకుంటున్నారు తప్పు కదా అది ఇప్పుడు జీవితంలో నటించే వాళ్ళకు ఉన్న జీవితంలో నిజంగా జీవించే వాళ్ళకి లేదు ఇప్పుడు నిజంగా జీవించేటటువంటి వాళ్ళకన్నా నటించే వాళ్ళకు ప్రాధాన్యత పెరిగింది సత్యానికంటే కూడా అసత్యానికి ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత ఉన్నదమ్మా ఇప్పుడు అది నటనే కదా ఎందుకంటారమ్మా టీనేజ్ గర్ల్స్ గానీ బాయ్స్ గానీ వాళ్ళ హెయిర్ స్టైల్స్ మొదలుకొని వాళ్ళ డ్రెస్ స్టైల్స్ మొదలుకొని ఆ రూములు మొత్తం వాళ్ళ ఫోటోలతో నింపేసుకోవడం కానీ క్రేజ్ అంటారు క్రష్ అంటారు ఎందుకు ఇలా అది ఆ దీనిలో ఒక నెట్టేస్తున్నారు కాబట్టి ఇంకో ఇందాక చెప్పానే దీనికంటే కూడా గొప్పదైనది ఒకటి మరొకటి ఉన్నది మన సంస్కృతిలో ఈ రకమైన ఒక వైభవం ఉన్నది ఇది ఈ జీవన విధానం ఇది కాదు ఈ జీవిత విధానంలో మన జీవితం సుఖపడుతుందనేటువంటిది లేదు కదా జీవనానికి జీవితానికి తేడా తెలియదు విజ్ఞానానికి వివేకానికి తేడా తెలియదు చదువుకి సంస్కారానికి తేడా తెలియకపోవడం వల్ల అటువంటి విద్యా విధానాన్ని ఎప్పుడు అటకెక్కించేసి ఎవరో ఇచ్చినటువంటి ఏదో బేబింగ్టన్ మెకాలే అనేటటువంటి ఒక దుర్మార్గుడు ఈ దేశంలోకి వచ్చి అతనేదో అందించిన విద్యా విధానం గొప్పదనుకున్నటువంటి భ్రమంలో పడిపోవటం వల్ల జరుగుతుందమ్మా ఇది అసలు అసలు వాళ్ళ గాథలేమి ఆ రోజుల్లో స్వతంత్ర సంగ్రామం జరుగుతూ ఉన్న రోజుల్లో మా అందరికీ పాఠ్యాంశాలలో మధ్య మధ్యన అటువంటి వీరుల గాథలు బోధించి వేమన దాసరథి శతక పద్యాల యొక్క సారాంశాన్ని మాకు అణు అడుగున వాళ్ళు నింపారు కాబట్టి ఆనాటి తరంలో ఉన్నటువంటి ఆ వ్యక్తిత్వాలు వేరు ఆనాటి నాయకులు వేరు ప్రతి నాయకుడు తాను వెళ్ళి భిక్షం ఎత్తలేదు ఎక్కడ నన్ను గెలిపించండి అహో నన్ను గెలిపించండి అని భిక్షం ఎత్తలేదుగా ఈ నాయకుడే మాకు కావాలని జాతి ఎన్నుకున్నది వాళ్ళని భారతదేశం గురించి భారతదేశం యొక్క గొప్పతనం గురించి ఈ టీనేజ్ అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు తెలుసుకోవాల్సిన చరిత్రలు గురించి మీలాంటి వాళ్ళు మీలాంటి పెద్ద మనుషులు ఈ వ్యవస్థ లేనవ ఏమైనప్పటికీ కూడా బహిరంగ సభల్లో 
గొంతు చించి మొత్తుకుంటున్నా ఇంకా దాని ఎఫెక్ట్ పూర్తిగా అది ఎందుకు రీచ్ అవ్వలేకపోతుంది అనుకుంటున్నారు అమ్మాయిలకు అబ్బాయిలకి అంటే మా బాగా ఇప్పుడు నవనాడుల్లో బాగా జీర్ణించుకుపోయాయి ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో తనని వెంటనే మన రూపుమాపడం అనేది కష్టం అంటే వ్యాధి బాగా ముదిరిపోయిన తర్వాత డాక్టర్ దగ్గరికి వెళితే ఏమవుతుంది ముందు డాక్టర్ చెప్పిన విధానాలను పాటించకుండా వ్యాధి ముదిరిపోయిన తర్వాత వస్తే డాక్టర్ ఒక నిస్సహాయ స్థితిలో పడిపోయినట్టుగానే ఆ వ్యాధిని ముదిరిపోయిన వ్యాధిని తగ్గించాలి అంటే ముదిరిపోయినటువంటి ఇటువంటి భావాల్లో ఉన్నవాడిని మళ్ళీ సంస్కరించాలంటే కొంత టైం పడుతుంది అయితే తన దాకా వస్తే కానీ తెలియదు అన్నట్టుగా నెమ్మదిగా అటువంటి పరిణామాలు దాపరించినప్పుడు పర్యవసానాలు ఎదుర్కొన్నప్పుడు తప్పకుండా జాతి మళ్ళీ తిరగబడుతుంది తిరగబడుతుంది అంటే ఎవరి మీద తిరగబట్టం కాదు అటు నుంచి ఈ వైపుకి తిరగబడి మళ్ళీ జాతి సంస్కరింపబడుతుంది అనే నమ్మకం నాకు ఉన్నది ఈ జనరేషన్ గ్యాప్ అంటారు ఏమనంటే తల్లిదండ్రులు అదే మాట అంటారు పిల్లలు అదే మాట అంటారు మా భావాలు తల్లిదండ్రులకు అర్థం కావు మేమే మా ఆలోచన వాళ్ళకి అర్థం కావు జనరేషన్ గ్యాప్ అంటారు తల్లిదండ్రులు ఏమో ఇప్పుడు ఈ కాలం పిల్లలు చెప్తే వింటారా అమ్మ ఒక మాట ఎక్కువ అంటే సూసైడ్ అండి అని వీళ్ళు అంటారు జనరేషన్ గ్యాప్ కదా కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ అమ్మ జనరేషన్ జనరేషన్ అంటే వాళ్ళు మనుషులే వీళ్ళు మనుషులే ఇంకోటి ఏంటంటే వీటన్నింటికీ గల కారణాలు సామాజిక పరిస్థితులు మీరు అన్నట్టు ఈ ప్రపంచీకరణ నేపథ్యంలో జరిగే కొన్ని అయితే ఇంకొకటి ఏమిటంటే ఇప్పుడు ఏది మంచి ఏది చెడు అనేటటువంటిది విశ్లేషించుకుని చెప్పడం అనేటటువంటిది బాగా తక్కువైపోయింది మీరు గమనిస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు పిల్లలు మేము చెప్తే వాళ్ళు వింటలేదు వాళ్ళు చెప్తే మేము వింటలేదు అనేటటువంటి పరిస్థితులు ఏమిటంటే చెప్పదగినట్టుగా చెప్పవలసిన విధంగా చెప్పడాలా వాళ్ళకి చెప్పవలసిన విధంగా మంచి మాటను కూడా మంచిగా చెప్పగలిగే వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్టు చెబితే ఇప్పుడు జనరేషనే బ్రహ్మాండంగా ఉన్నారు కొంతమంది పేరెంట్స్ అంటున్నారు కదా అమ్మ మీకేం చెప్తున్నారు మెల్లగా చెప్పండి బుజ్జగించి చెప్పండి అని చెప్తున్నారు కానీ వాళ్ళు ఈరోజు మంచిగా చెప్తే ఎవరు వింటున్నారు రెండు కొట్టందే రెండు మొట్టిక్కాలు వేయింది ఒకవేళ కొడదామా అంటే అలిగి వెళ్ళిపోతున్నారు ఇంట్లో నుంచి అని పేరెంట్స్ మొత్తుకుంటున్నారు కారణం ఏమిటి కారణం ఎందుకు కారణం ఏమిటి ఆ రోజుల్లో మనకి ఎక్కువ మంది పిల్లలు ఉండేవారు మా మేము మేము ఎడుగురు ఒకరికొకరు షేర్ చేసుకునేవాళ్ళం కష్ట సుఖాలు మనకి తెలుసు ఇవాళ ఒకళ్ళు ఇద్దరిని కంటున్నారు వాళ్ళకి పుట్టిన వెంటనే వాళ్ళకి అన్ని కోరికలు తీర్చేస్తున్నారు వాడికి కష్టం అనేది పె లేకుండా పెంచుతున్నారు నేను పడిన కష్టం వాడు పడకూడదని చిన్నప్పటి నుంచే బైకులు కొనిచ్చేస్తున్నారు వాడి కార్లు కొనిచ్చేస్తున్నారు ఏమిటంటే రకరకాల గేమ్స్ ఆడుకుని మొబైల్ ఫోన్స్ వాడు కొండ మీద నేను ఏమిట్రా నీ కోసం నేను కొండ మీద కోతనైనా తెచ్చేస్తాను అని మీద కోరుకుంటే చాలు అన్నట్టుగా ఇచ్చేస్తున్నారు ఇక జీవితపు విలువ అనేది వాడికి అసలు తెలియటల్ల అందుకని తనకి ఏం కావాలో కూడా తెలుసుకోలేనటువంటి ఒక అయోమైపు పరిస్థితిలో పడిపోతున్నారు యూత్ వాడు ఏం కోరుకుంటున్నాడు చాలామంది నేను మ్యాట్రిమోనియల్ దీంట్లోకి కదా అప్పుడప్పుడు అమ్మ పెళ్లి చేసుకోవాలని కాస్త మీరు ఏదైనా మంచి మాటలు చెప్పండి అమ్మ నన్ను అప్పుడప్పుడు కొన్ని కొన్ని చోట్లకు పిలుస్తుంటారు పిలుస్తుంటే వాళ్ళని మీ ఏంటమ్మా నీకు ఎటువంటి అబ్బాయి కావాలి ఎటువంటి అమ్మాయి కావాలని వీళ్ళని అడుగుతుంటే వాళ్ళని అడిగేటటువంటి కోరిక చూస్తే చాలా సిల్లీగా అనిపిస్తుంది ఏ అమ్మాయి అబ్బాయి కానీ ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకునేటట్టు సహజీవనం ఇద్దరం కూడా హాయిగా చక్కగా కాపురం చేస్తూ సహజీవనం చేసే వాళ్ళు కావాలి ఎవరంట్లా ఒక మంచి భార్య ఒక ఒక శీలవతి అని ఒక భార్య కావాలని ఇతను కానీ నన్ను చక్కగా అర్థం చేసుకుని నన్ను రక్షిస్తూ నన్ను పోషిస్తూ నన్ను చక్కగా కాపాడుకుంటూ ఉండేటువంటి ఒక భర్త కావాలి వీడుగా కార్డు ఉండే అమ్మాయి కావాలని ఒకడు అమెరికా అక్కడ ఐటీ కావాలని ఒకళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ కా ఇదే అంటున్నారు తప్ప ఈ రకంగా ఒక వ్యక్తి వ్యక్తి లోపల ఒక వ్యక్తిత్వానికి విలువనిచ్చి కోరుకోవటం అనేది నాకు కనపడకపోవడం వ్యక్తిత్వం వర్సెస్ డబ్బు అంటే మీరు ఏమంటారు ఇప్పుడు ఏది చలామణిలో ఉందంటారు ఆర్థిక సంబంధాలు పోయి ఆర్థిక సంబంధాలు అవుతున్నాయి అనమాట వాస్తవం అమ్మ పోయి ఈ భోగలాల అసలు పడిపోతుంది విషయాల పట్టత్వంలో పడి కొట్టుకుంటున్నారు అన్ని విషయాలను పోగు చేసుకుంటున్నారు ఇవేవి మనతో రావు కదా మాకందరికీ అవి తెలుసు ఇవేవి మనతో రావని మనకు తెలుసు ఇది ఉన్నంతసేపు మనం ఒక ధర్మకర్తృత్వం వహించడమే తప్ప ఇవేవి మనకు రావని తెలిసి జీవించారు మన పూర్వీకులు ఉన్నంతలో తాను తింటూ ఎదుటివాడికి కూడా అందిస్తూ ఎదుటివాడికి కూడా తినిపిస్తూ జీవితాన్ని ఒక యోగ జీవితంగా జీవితాన్ని ఒక యజ్ఞార్థంగా మలుచుకుని ప్రతి గృహాన్ని గృహస్థాశ్రమంగా తీర్చిదిద్దుకున్న బ్రతికిన జాతి మనది అలాంటిది కాకుండా ఇవాళ ప్రతిదీ చూసి ఎక్కడ చూసినా వాళ్ళని ఆకర్షణీయమైనటువంటి ఈ దీనిని పెట్టడం వల్ల దానికి వైపుకి ఆకర్షిస్తున్నారు ఎక్స్ట్రా మ్యారిటల్ లైఫ్స్ అంటున్నారు లివింగ్ రిలేషన్స్ అంటున్నారు దీని గురించి మీ అభిప్రాయం ఏంటి ఇప్పుడు చూస్తున్నాం కదా ఫ్యామిలీ కోర్ట్లు ఎక్కువైపోతున్నాయి డైవర్స్లు ఎక్కువైపోతున్నాయి పొద్దున పెళ్లి చేసుకుంటే సాయంత్రం డైవర్సులు ఆ రెండు నెలల క
చాలా బాధాకరమైన విషయం చాలా చాలా దారుణమైనటువంటి విషయం ఇవన్నీ కూడా ఇటువంటి ఇందాక మీరు చెప్పినటువంటి ఈ సంస్కృతిలో పెరిగినటువంటి మిగతా దేశాలలో చాలా దేశాలలో అన్ని దేశాలలో నేను అనడం లేదు ఇది నిజమైన జీవితం కాదు అని తెలుసుకుని భారతీయమైన దాంపత్య ధర్మాన్ని స్వీకరించాలని వాళ్ళు కోరుకుంటున్నారు ఆ జీవితంలో వాళ్ళు కష్టాలు చూశారు ఎందుకంటే భర్త తనని ఎప్పుడు వదిలి వెళ్ళిపోతాడన్న భార్యకు భయం ఈ భార్య తనని ఎప్పుడు వదిలి వెళ్ళిపోతుందని ఆవిడకి భయం ఈ తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు కలిసి మమ్మల్ని ఎప్పుడు ఎదురుపెట్టిన పిల్లలకు భయంతో భయం భయంగా జీవించి ఆ భయం నుండి విముక్తి రావడానికి కొన్ని వ్యసనాలకు లోనయ్యి అనేక రకాల వ్యాధులు కూడా తెచ్చుకున్నారు వాళ్ళు ఎయిడ్స్ లాంటి వ్యాధులన్నీ కూడా అవన్నీ ఉన్నాయి అందుకని మన పూర్వీకులు ఇవన్నీ తెలుసు కదా వాళ్ళంతా మహర్షులు తపస్సు చేశారు అందుకని మనకి రెండు వ్రతాలు ఇచ్చారు పురుషులకి ఏది పురుషులకి సత్యవ్రతము ఏకపత్ని వ్రతం అనేటటువంటిది మన భారత జాతికి అనాదిగా వస్తున్నది ఆ దాంపత్య ధర్మాన్ని కూడా ఒక యజ్ఞార్థంగా ఒక ఒక సృష్టి యజ్ఞంగా భావించి ఆ క్రతువును ఒక పవిత్రంగా నిర్వహించిన జాతి మనది అన్నిటినీ కూడా రిలేషన్షిప్స్ని ఒక యజ్ఞంలా ఒక తపస్సులా ట్రీట్ చేసే మనస్తత్వాలు ఎంతమందికి ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఆ పాత చింతకాయ పక్షుల్లే ఒకరితోనే ఉండాలి ఒకరితోనే జీవితం పంచుకోవాలి ఇవన్నీ అవి ఇప్పుడు లివింగ్ రిలేషన్ వచ్చింది కొద్ది రోజులు వీడుతో ఉందాం తర్వాత నచ్చపోతే ఇంకోటితో ఉందాం లేకపోతే అది నచ్చపోతే ఇంకొకరితో ఉందాం మగవాళ్ళు అయితే ఈమెతో ఉందాం లేకపోతే ఇంకోతో ఇంకో ఇట్లా పే ఇట్లా మార్చుకుంటూ పోతున్నారు కదా అదేనమ్మా ఆ మార్చుకుంటూ పోయిన తర్వాత జరిగే పర్యవసనాలు ఏమిటి ఆ పర్యవసనాలను కూడా వాళ్ళు కనుక ఇప్పుడు ఎంతమంది ఆ పర్యవసనాలు గురించిన ఇప్పుడు డాక్టర్స్ దగ్గరికి వస్తున్నారు సైకాట్రిస్ట్ దగ్గరికి వస్తున్నారు సైకాలజిస్టుల దగ్గరికి వస్తున్నారు మరి ఎందుకు ఇది పిచ్చాస్పత్రిలో జాయిన్ అవుతున్నారు దేనివల్ల వస్తున్నాయి ఇవన్నీ ఎమోషనల్ మనసులు పెనవేసుకుపోవడం అనేది మన భారతీయ సంప్రదాయం ఇప్పుడు శరీరాలు పెనవేసుకోవడానికి ఇంపార్టెన్స్ లేదు ఇక్కడ మరి అటువంటి స్థితి నుంచి ఆ స్థితికి వెళ్ళిన తర్వాత వచ్చే పర్యవసనాలు భయంకరమైనటువంటి పర్యవసనాలు ఏవైతే ఉన్నాయో దానిని ఫేస్ చేయగలవా అంతా అయిపోయినా గడుస్తున్నావుగా అంతా అయిపోయింది ఆకులు ఏంటి ఏమంటారు చేతులు కలక ఆకులు పట్టుకోవడం అలా అవుతుంది కదా మనం చూస్తున్నాం కదా రోజు ఏ పోలీస్ స్టేషన్ లో చూసిన కుప్పల తెప్పలు ఇవే కేసులు కదా ఏ మ్యాట్రిమోనియల్ సెంటర్స్ కి వెళ్ళినా డైవర్స్ కేసులు ఇంత కుప్పడు తేలుతున్నాయని వాళ్లే చెప్తున్నారు ఫ్రెష్ గా అసలు ఏవి రావటం లేదండి మాకు అన్ని డైవర్స్ ఇవే వస్తున్నాయని వాళ్లే చెప్తున్నారు దేని వల్ల జరుగుతుంది ఆ వివాహ వ్యవస్థ యొక్క విలువని గురించి కానీ మానవీయ విలువల గురించి కానీ కుటుంబ విలువల గురించి కానీ కుటుంబంలో అందరూ కలిసి ఉంటే వచ్చే ప్రయోజనాలు ఏమిటి భార్యాభర్తలు ఇద్దరు ఒకరిగా ఒకరిగా ఉండడం ఏమిటి ఈ సహజీవనంలో ఉన్న మాధుర్యాన్ని కనుక ఒకసారి చవి చూస్తే సహజీవనంలో ఉన్న మాధుర్యాన్ని కనుక ఒకసారి చవి చూస్తే ఇవేమి అనిపించదు కదా మన భారతదేశంలో వచ్చే రోగాలని అరికట్టాలని అందరూ తప్పిస్తున్నారు కానీ ఇట్లా ఈ డైవర్సులు ఏముంది ఇండియాలో కూడా వెస్టర్నైజేషన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది యుఎస్లో లాగే లివింగ్ రిలేషన్ యుఎస్లో కామన్ ఇప్పుడు ఇండియాలో కూడా కామన్ అయిపోతుంది అని ఈ వ్యవస్థను నిర్మూలించాలి ఈ వ్యవస్థను అరికట్టాలి ఈ అనారోగ్యాలతో పాటు అని మీలాంటి వారు తప్ప ఇంకెవరైనా ప్రయత్నిస్తున్నారా మాలాంటి వారు ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ కూడా నేను మహా అయితే ఒక వంద మంది రెండు వందల మంది రెండు వేల మందికి చెప్పగలుగుతాను దీనికి అన్నింటికీ కూడా చేయగలిగినటువంటి శక్తి మీడియాకు మాత్రమే ఉన్నదన్నా శక్తివంతమైంది మీడియా ఒక్క విషయాన్ని ప్రపంచం మొత్తానికి తెలియచేయగలిగినటువంటి శక్తి మీడియాకు ఉన్నది ఈ తద్వారా ఒక విషయం జరిగితే పదే పదే ఒక అత్యాచారం జరిగినా ఒక దొంగతనం జరిగినా లేకపోతే ఒక దోపిడీ జరిగినా ఇంకేదైనా కనుక జరగకూడదు జరిగితే ఒక ఆత్మహత్య జరిగినా ఆ పదే 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 దాన్నే మనం చూపిస్తున్నాం దానివల్ల అవతల వాడి మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుంది ఓహో నేను కూడా చేయొచ్చు కదా అది ఒక మంచి విషయాన్ని పదే పదే కనుక మన ప్రజల్లో కనుక మైండ్లో కనుక మనం ఇంజెక్ట్ చేస్తే ఎందుకు మారారు ఈ విషయాలను ఫస్ట్ ప్రభుత్వాలు ఫాలో అయితే ఆటోమేటిక్గా మీడియా కవరేజ్లు మీడియా ఫోకస్లో ఉంటాయి ప్రభుత్వాలు కానివ్వచ్చు సెలబ్రిటీలు కానివ్వచ్చు మినిస్టర్లు కానివ్వచ్చు ప్రభుత్వాలు ఎంతవరకు బాధ్యత తీసుకుంటున్నాయి ఇవన్నీ వ్యక్తిగత జీవితాలు కదా అని వదిలేస్తున్నాయా ప్రభుత్వాలు తప్పకుండా ప్రజలు ఇప్పుడు ఎందుకంటే అద్దె ఆచరిత శ్రే ప్రముఖులైనటువంటి వాళ్ళు పెద్దలైనటువంటి వాళ్ళు ఏదైతే ఆచరిస్తారో మిగతా ప్రజలు కూడా దానిని అనుసరిస్తారు అది సహజం కాబట్టి ప్రముఖులైనటువంటి వాళ్లే కనుక వాళ్లే కనుక ప్రవర్తన లేని వాళ్ళ పరిపాలన చూస్తే ప్రజలు ఏం చూసి నేర్చుకుంటారమ్మా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పవన్ కళ్యాణ్ తీసుకున్నాం ఈరోజు ముగ్గురు భార్యల గురించి ఎక్కడ ప్రస్తావించకూడదు ఒకవేళ ప్రస్తావించిన అది ఆయన వ్యక్తిగత జీవితం అని ఆ పార్టీకి సంబంధించిన కార్యకర్తలు కానీ వ్యక్తులు కానీ అంటున్నారు కానీ ఒక లీడర్ ఒక నాయకుడి వ్యక్తిగత
తన పాఠాలు చెప్పే గురువు యొక్క ప్రభావం శిష్యుల మీద చూపించదా అలాగే పరిపాలించేటువంటి ప్రభు యొక్క ఒక నాయకుడి యొక్క ప్రభావం జాతి మీద చూపించదా అన్ని అన్ని తప్పులనే ఒప్పులుగా భావించేసేస్తే అసలు ఏమిటి జాతిని ఏ విధంగా నడిపిస్తాం మనం ఎప్పుడైతే ప్రజలకు మన మంచి మాటలు చెప్పేటప్పుడు మనం కూడా ఆచరించినప్పుడే కదా గాంధీ గారి కొల్లాయి గుడ్డ కట్టుకుని ఆనాడు పిలుపునిస్తే అందరూ కూడా దూకి ఏది ఇండ్లలో నుంచి వచ్చి వాళ్ళ నగలు నాణ్యాలను కూడా దేశం కోసం సమర్పించేశారు ఆయన తాను జీవించి చూపించాడు ఒక వినోబాజీ కానీ ఒక లాల్ బహదూర్ శాస్త్రీజీ కానీ ఒక మహాత్మా గాంధీ కానీ వాళ్ళ జీవితంలో వాళ్ళు ఆచరించి చూపించారు కాబట్టి ప్రజలను అనుసరించారు మనం ఆచరించకుండా ఎలా శాసించగలుగుతాం ఆచరించేవాడు శాసిస్తే కూడా ప్రజలంతా వింటారు అందుకని ప్రజలు కూడా ఏంటి అరే ఎన్ని తప్పులు చేస్తున్నా వాళ్ళు ఏం పర్వాలేదు ఎవరు చేయడం లేదు కనుక ఎవరు చేయడం లేదు కనుక ఎవరు ఉంచుకోవడం లేదు ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడటం నాకు చాలా ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది ఎక్కడికి పోతున్నాం మనం ఏది ధర్మం ఏది అధర్మం ఏది న్యాయం ఏది అన్యాయం ఏది సక్రమం ఏది అక్రమం రేపు రేపు రాబోయే పిల్లలకి రోల్ మోడల్స్ ఎవరిని చూపిద్దాం ఎందుకు మరి పవన్ కళ్యాణ్ చుట్టూ ఉన్న వ్యక్తులు ఆయన అది వ్యక్తిగత జీవితం మీరు మాట్లాడడానికి వీలు లేదు అని ఎందుకు ప్రశ్నిస్తున్నారు ఎవరైనా ఆ క్వశ్చన్ పాయింట్ చేసినప్పుడు అదే నేను మరి చెప్పేది అట్లా ప్రశ్నించుతున్నారు అంటే అది తెలియని తను ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒకటమ్మా అనాదిగా మనం దాదాపు కొన్ని రోజులుగా మనం చూస్తున్నాం ఎవరు తినలేదు కనుక ఎవరు లేరు కనుక అనే విధంగా మాట్లాడుతున్నా ఎవరైనా ఒక మంచి వ్యక్తి కనుక రాజకీయంలోకి వస్తుంటే ఆయనకి ఎందుకంటే ఆయన పూజలు ఆయన చేసుకోక ఆయన పాఠాలు ఆయన చెప్పుకో ఆయన ఉద్యోగం ఆయన చేసుకో ఎందుకు వచ్చినట్టంట అని మాట్లాడుతున్నారు మరి ఎవరు పరిపాలిస్తారు మీరు ఇందాక చెప్పారు కదమ్మా ఆచరించే వాళ్లే నాయకులు అవ్వాలని చెప్పి ఇప్పుడు ప్రస్తుత రాజకీయాల్లో ఆచరిస్తూ నాయకులుగా వ్యవహరిస్తున్న వారు ఎంతమంది ఉన్నారు వేళ్ల మీద లెక్క పెట్టేవాళ్ళు ఎక్కడక్కడ మంచుకి రెండు పేర్లు ఎందుకు లేరమ్మా ఇప్పుడు జయ జయప్రకాష్ నారాయణ గారు ఉన్నారు వాళ్ళ మన జేడి లక్ష్మీనారాయణ గారు కూడా బయటకు వచ్చారు ఇప్పుడు ఒక మంచి స ఉద్యోగాన్ని ఇద్దరు కూడా వదిలిపెట్టి నిజంగానే సమాజము దేశం పట్ల ఒక ప్రేమతో వాళ్ళిద్దరు బయటకు వచ్చారు కదా మరి అటువంటి వాళ్ళని ఎన్నుకోవాలి అని అనుకున్నప్పుడు ప్రజలు ఎందుకండి వీళ్ళకి రాజకీయాలు అసలు రాజకీయాలు అంటే ఏమిటి ధర్మంలో ఒక భాగం అమ్మ అది ప్రజాక్షేమం కోసం వేసే ఎత్తుగడలని రాజకీయాలు అంటారు ఏమన్నా నేను ప్రజాక్షేమం కోసం వేసే ఎత్తుగడలు వ్యూహాత్మకమైన రచన రాజకీయాలు అంటారు పాడు ట్రిక్స్ ఇప్పుడు నడిచేది పాలిటిక్స్ కాదు ఆనాడు మహాభారతంలో జరిగినప్పుడు కూడా ఆ వ్యూహమంతా దేనికోసం ధర్మాన్ని నిలబెట్టడం కోసం ప్రజల యొక్క క్షేమం కోసం అందుకని రాజకీయం అనేది ప్రజాకీయం కావాలి ఆ రకమైనటువంటి నాయకులు వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా ప్రోత్సహించాలి ప్రోత్సహించటం ప్రోత్సహించకపోవడం ఎవరి తప్పు ఎక్కడంటే నిజంగా నమ్మ నాకు ఎంత బాధేస్తోందంటే మన భారతదేశానికి మూడు ఉన్నాయి మౌలికమైన సిద్ధాంతాలు ఒకటి ఆత్మవత్ సర్వభూతాన్ని అందరిలోనూ దైవాన్ని చూసుకోవటం అనేది మనకు మౌలికమైన సిద్ధాంతం రెండవది మాతృవత్ పరదారాశ ఇతరుల యొక్క భార్యను తల్లితో సమానంగా గౌరవించడం మూడవది పరద్రవ్యాణి లోస్తవత్ ఇతరుల యొక్క సొమ్మును మట్టితో సమానంగా భావించడం ఆనాడు మనందరినీ కూడా పరిపాలించటం దండి తలజాండర్ లాంటి వాళ్ళందరూ కూడా దండిత్తు మన భారతదేశానికి వచ్చినప్పుడు రైతులు ఇద్దరు వాదులాడుకుంటుంటారు ఇది నాది కాదంటే ఇది నాది కాదు అతను అంటున్నాడు ఈ పొలంలో నేను నాకు ఈ పొలం ఒకటే కదా నీ దగ్గర కొనుక్కున్నాను నేను అది దున్నుతూ ఉన్నప్పుడు అందులో బంగారపు కడ్డీలు దొరికాయి నీకు ఇచ్చేద్దామని వచ్చాను అంటాడు అరే నీకు పొలం అమ్మేసిన తర్వాత అందులో ఏది వచ్చినా నీకే చెందుతుందే నాది కాదని ఇతను అంటాడు నాది కాదని ఇతను అంటాడు అమ్మో ఈ దేశంలో ఇంత పవిత్రత ఇతరుల సొమ్మని ఈ విధంగా మట్టితో సమానంగా భావిస్తారు ఈ దేశ ప్రజలు ఇక కొల్లగొట్టేసుకుందాం అలా బ్రతికిన మన భారత జాతిని స్వాభిమానంతో బ్రతికిన మన భారత జాతిని మీరు ఇంట్లో కూర్చోండి మీ అమ్మకి ప మీ అమ్మకి డబ్బులు పంపిస్తా మీ చెల్లికి పెళ్ళైతే డబ్బులు పంపిస్తా నీకు ఉద్యోగం రాకపోతే నీకు డబ్బులు పంపిస్తా నీకు డబ్బులు పంపిస్తా అని చెప్పి ఈ విధంగా శమ సంస్కృతి నుంచి దూరం చేసి స్వాభిమానంతో ప్రతికిన నా భారత జాతిని భిక్షగాళ్ళుగా మారుస్తున్నారే ఎంత దారుణమమ్మ ఇది అందుకని చెప్పి అటువంటి వాళ్ళనే ఎన్నుకుంటారు మరి ఇటువంటి నాయకులు ఎటువంటి ప్రకటనలు చెయ్యరుగా సుస్థిరమైనటువంటి పరిపాలన ఇస్తానయ్యా నీకు అని చెప్పి ఏ హామీలు ఇవ్వకుండా వచ్చారనుకోండి ఎవరు ఒకటేస్తారు భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఎప్పుడూ కూడా హిందూ ధర్మం గురించి మన సంప్రదాయం గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు అది అంటే కొంతమంది మతతత్వ పార్టీ అని దానికి ముద్ర వేసినప్పటికీ కూడా ఎక్కువ మన సాంప్రదాయాలకి సంస్కృతికి పెద్దపీట వేస్తూ ఉంటారని చెప్తూ ఉంటారు మీ మీ కామెంట్ ఏంటి దాని మీద నిజమే 
ఆ భావజాలం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే వీళ్ళంతా ఎన్నడు దేశ సంస్కృతి మన సంప్రదాయాలు భారతదేశం దేశభక్తి ఆ పరమైనటువంటి భావజాలం ఉన్న వ్యక్తులు ఎక్కువగా మంది ఉన్నారు దానిలో అయితే ఏమిటంటే ఇక్కడ ఇంకొకళ్ళు ఎవరైనా చేస్తేనేమో దాన్ని మతతత్వం అనడం లేదు ఇందాక నేను మీతో చెప్పానే ఈ భారతదేశం అంటే అందరికీ చులకన అయిపోయింది వివేకానందుడు కూడా అన్నాడు చికాగోలో ఉపన్యాసంలో చెప్పాడుగా ఇంతమందిని ఈ దేశం ఆశ్రయం ఇచ్చింది మా భారతదేశం అని అంతమందికి కూడా ఆశ్రయం ఇచ్చి అందరినీ గౌరవించింది అల్లాని పూజించింది కృష్ణని పూజించింది అన్ని దేవతలు ముక్కోటి దేవతలు కలిపేసుకున్నది అలా గురించి ఆ మంచితనాన్ని చూసి వత్తబుద్ధి అవుతున్నట్టుగా అందరూ వీళ్ళ మీద ముట్టికాయలు వేస్తున్నారు కాబట్టి మనం కూడా ఒక్కసారి జూలు విదిలించాలి కదా అరే నా దేశం ఇటువంటిది నా దేశం గొప్పతనం ఇటువంటిది కాబట్టి మన దేశంలో కూడా మన దేశం మీద ప్రేమను మనం పెంచుకోవాలిగా ఇది జాతీయ భావన ఎక్కడ ఉంది ఈ మధ్య కాలంలో కాస్త వాళ్ళ పుణ్యం అంటే సినిమా హాల్స్లోకి వెళితే కాస్త జాతీయ గీతాన్ని కాస్త లేచి నిలబడి వింటున్నాం మరి అవన్నీ పోగొట్టుకున్నాం కదమ్మా అవన్నీ పోగొట్టుకున్నాం కదా కాబట్టి అటువంటి భావజాలం ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు కావలసిందే కాకపోతే ఏమిటంటే విభజించి పాలించు అనేటటువంటి విధానాన్ని మాత్రం మానేయాలి ఎవరైనా సరే కులంతో విభజిస్తున్నారు మతంతో విభజిస్తున్నారు మనకి మనకి మధ్యలో విభేదాలు సృష్టించి వాళ్ళు పాలనలోకి రావాలనేటటువంటిది మాత్రం ఎవరు చేసినా కరెక్ట్ మోదీ పాలనలో ఒకటమ్మా బాగా వ్యతిరేకిస్తున్న అంశం జిఎస్టీ మరొకటి డిమానిటైజేషన్ డిమానిటైజేషన్ పీరియడ్ లో కూడా పేదవాళ్ళు చాలా మంది బ్యాంకుల దగ్గర క్యూలలో నిల్చొని చనిపోయారు అసలు అది అనవసరం స్విస్ బ్యాంకుల్లో తీసుకొచ్చి పేదవాళ్ళ అకౌంట్ లో వేస్తాం అని చెప్పి ఈ కరప్టెడ్ మనీని అవాయిడ్ చేసే విధంగా తీసుకొస్తాం అని చెప్పారు కానీ అదంతా ఫలించలేదు అది రివర్స్ కొడుతుంది ఇప్పుడు అని కొంతమంది అంటున్నారు ఆ రోజుల్లో అప్పుడు వచ్చినప్పుడు డిమానిటైజేషన్ చేసినప్పుడు మాత్రం ప్రతి పౌరుడు సహకరించాడు ఎందుకంటే పౌరుల్లో మీరు ఆలోచించండి పౌరులలో ఒక నీతివంతమైనటువంటి వ్యక్తులు వస్తూ ఉన్నప్పుడు అందరు పౌరులు రిజెక్ట్ అయిన చేయట్ల కావాలనే కోరుకుంటున్నారు బ్లాక్ మనీని అంతా నేను దేశానికి తీసుకొచ్చేసి ప్రతి వారి అకౌంట్లో వేస్తానన్నప్పుడు కానీ పర్వాలేదు మనం కష్టపడినా కూడా మన దేశ భవిష్యత్తును మార్చబోతున్నారు కాబట్టి మనం కష్టపడినా పర్వాలేదని ప్రతి పౌరుడు కూడా సహకరించారా లేదా చాలా సహకరించారు ఆ కష్టం ఫలించకపోవడంతో పలించకపోవడంతో రివర్స్ అవుతున్నారు మరి నిజమే వీళ్ళు త్యాగం చేశారుగా ఇంద మా పెళ్ళిళ్ళు ఆగిపోయినాయి అప్పుడు వాళ్ళని శుభకార్యాలు ఆగిపోయినాయి చాలా మంది హార్ట్ అటాక్స్ వస్తే చచ్చిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు చాలా ఇబ్బందులు పడినప్పటికీ కూడా దేశం కోసం త్యాగం చేశారు కదా ఆ తర్వాత అనుకున్నది నెరవేరకపోయేసరికి వీళ్ళంతా మనకు అబద్ధం చెప్పారు గొప్ప గొప్ప వాళ్ళందరినీ దేశాలు దాటించేస్తున్నారు ఇది అసలు నేర నేరపూరిత చరిత్రలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా వాళ్ళ భుజానికి ఎత్తుకుంటున్నారు సామాన్య ప్రజలు మాత్రం నేలకేసి కొడుతున్నారు అని ఒక భావన బలంగా నాటుకుపోయింది దానికి మరి సరిగ్గా సరైనటువంటి ఆన్సర్ చెప్పి ఇది కాదు అని ఇంకా చెప్పలేకపోయారు ఎందుకని కారణం ఎక్కడ జరుగుతుంది ఇంకొకటి కూడా శ్వేత మనం ఒక రాజు ఒక ఒక దేశానికి ఒక ప్రధాని కానీ ఒక ముఖ్యమంత్రి కానీ పరిపాలిస్తున్నాడు అనుకున్నప్పుడు అక్కడ అందరూ కూడా సహకారం ఉండాలి అందరు సహకారం ఉండాలి బ్యూరోక్రాట్స్ దగ్గర నుంచి అందరూ కూడా సహకారం ఉంటాయి అధికారుల దగ్గర నుంచి ఎవరికి వాళ్ళు ఇంకా చేతులు చాపి ఇంకా బల్ల కింద చేతులు పెట్టి అంతాలు తీసుకునే స్థితిలోనే ఇంకా దేశాన్ని తీసుకువెళ్తున్నాం అంటే పాలించే ప్రభువులు మాత్రం ఏం చేయగలుగుతారు మీరే అట్ట ఉన్నప్పుడు మేము ఉంటే తప్పేమిటని అంటున్నారు వాళ్ళ ముందే మాట్లాడుకుంటున్నారు ఇవన్నీ కూడా కన్నుడు చావుకు అనేక కారణాలు అన్నట్టు ఇవాళ మన రాజకీయ వ్యవస్థ పుట్టి ఇన్ని సంవత్సరాలు అవుతున్నప్పటికీ కూడా కరప్షన్ ఫ్రీ పాలిటిక్స్ కావాలని ప్రజలు అంటారు కరప్షన్ కరప్షన్ ఫ్రీ పాలిటిక్స్ కావాలని నేతలు అంటారు కరప్షన్ కరప్షన్ ఫ్రీ పాలిటిక్స్ కావాలని జనాలు కూడా అంటున్నారు కానీ ఈ కరప్షను రాజకీయాలు అనేవి రెండు ముడిపడిన అంశాలు ఇది అది రెండు అట్లనే ఉంటాయి అవి లైఫ్ లాంగ్ ఉంటాయి ఎక్కడ స్టాప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ లేవని మరి కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు తప్పకుండా స్టాప్ అవుతుందమ్మా హ్యూమన్ మైండ్ సెట్ మార్చాలి మార్చగలం పేదవాడిని పేదవాడిగానే ఉంచుతున్నావుగా నీకు పథకాలు ఇస్తా నీకు అది ఇస్తా ఇది ఇస్తా అని వాడిని చేయి పట్టుకుని ఎందుకు పైకి తేయట్లేదు నువ్వు బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ బడుగు బలహీన వర్గాలని ఎందుకు అంటున్నారు అసలు మీరు వాళ్ళు బలుగు బడుగు బలహీన వర్గాలు ఎందుకైంది ఈ సమాజానికి బ్యాక్ బోన్ క్లాసెస్ వాళ్ళు బ్యాక్ బోన్ క్లాసెస్ని పెట్టుకుని మీరు అసలు బ్యాక్వర్డ్ అని ఎందుకు అంటున్నారు వాళ్ళని ఎందుకు నువ్వు ఈ ఉచ్చ స్థితికి నువ్వు ఎందుకు తీసుకురావట్లేదు ఈ పేదవాడు పేదగాడు అని ఉండాలని ఎందుకు కోరుకుంటున్నావు నిజంగానే నీకు సమాజం మీద శ్రేయస్సు ఉంటే నిజంగానే పేద ప్రజల మీద నీకు ప్రేమ ఉంటే అసలు నువ్వు సారా దుకాణాలు ఎందుకు ప్రారంభిస్తున్నావు నువ్వు వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తున్నావు కానీ ఆ వెయ్యి రూపాయలు ఖర్చు పెట్టుకోవడానికి సారా దుకాణం పెట్టేస్తే వాడు ఆ సారా తాగేసి భార్యను కొడు
నువ్వు కళ్యాణ లక్ష్మి పథకం ఇస్తే ఏమి లాభమో ఇంకొక లక్ష్మి పథకం ఇస్తే ఏమి లాభమో బేటీ బచ్చా బేటీ పడావు అని ఇట్లాంటి నినాదాలు చేస్తే ఏమిటి ఉపయోగం అసలు హ్యూమన్ మైండ్ సెట్ని ఎవరు మారుస్తున్నారు మీలా సొసైటీని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే ఉమెన్ని ఎక్కువ మంది పొలిటికల్గా కూడా రావాలి పొలిటికల్ ఎంట్రీ కూడా ఇవ్వాలనుకుంటూ ఉంటారు మీరు ఎక్కడ చూసినా ఏ చాప్టర్ చెప్పినా కూడా ఏ సబ్జెక్ట్ చెప్పినా కూడా అలవోకగా మాట్లాడేస్తూ చాలామంది హృదయాలను కొల్లగొడుతున్నారు ఎస్పెషల్లీ లేడీస్ని అట్లాంటిది మీరు రాజకీయ రంగ ప్రవేశం చేయకపోవడానికి డైరెక్ట్ పాలిటిక్స్లోకి రాకపోవడానికి కారణం ఏమనుకోవాలి ఈయన ఎవరు మన బాలగంగాధర్ తిలక్ని కూడా ఇలాగే అడిగారు స్వతంత్ర దిన స్వతంత్ర సంగ్రామ దినాల్లో సార్ మీరు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఏ పోర్ట్ఫోలియో తీసుకోబోతున్నారు అని అడిగారు నేను పోర్ట్ఫోలియో తీసుకోవడం ఏమిటి నీ పూనాల్లో నేను మ్యాథమెటిక్స్ టీచర్గా పనిచేస్తున్నాను కదా అక్కడ టీచర్గా నేను పనిచేస్తాను వీఆర్ కింగ్ మేకర్స్ మేమల్ని పదవులు తీసుకోవడానికి రాలేదు దీంట్లో అన్నారు ఆయన అలాగే మా ప్రవృత్తి ఏదైతే ఉంటుందో రాజకీయ ప్రవృత్తి కానివాడు అంటే స్వధర్మం కానివాడు రాజకీయాల్లోకి వెళితే ఏమవుతాడు చేయలేడు అలాగే నా స్వధర్మం రాజకీయం కాదు ఏమ్మా ఇప్పుడు శ్రీ శ్రీకృష్ణుడు ఉన్నాడు అన్ని చోట్ల యుద్ధం చేశాడు కానీ ఎక్కడ పదవి తీసుకోలేదుగా ఎవరి 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 అధికారాన్ని వాళ్ళకి ఇచ్చేది ఇందాక అన్నారు కదమ్మా మీరే మాకెందుకు రాజకీయాలు మాకెందుకు రాజకీయాలు అంటే దూరంగా వెళ్ళిపోతే ఎవరు రాజకీయాల గురించి పట్టించుకుంటారని నేనంటున్నానమ్మా ఇప్పుడు ఒకప్పుడు ఒక సమర్థ రామదాసు యొక్క గైడెన్స్లో ఛత్రపతి శివాజీ ఒక హరిహరి బుక్కరాయలు వాళ్ళిద్దరు కూడా ఎవరు ఈయన విద్యారణ్య స్వామి ఒక సాందీపని శ్రీకృష్ణుడు ఒక రాముడు ఒక విశి వశిష్ట విశ్వామి ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఆధ్యాత్మిక గైడెన్స్ ఉండేది చంద్రగుప్త మౌర్యుడు ఈయన ఎవరు మన చా చాణక్య చంద్రగుప్తుడు చాణక్య ఈ విధంగా వాళ్ళు ఒక ఆధ్యాత్మిక ఒక గురువు యొక్క కనుసన్నలు నేతృత్వంలో పరిపాలించారు ఇవాళ ఎక్కడుందది ఎక్కడుంది లేదు కదమ్మా సో ఆ దీంట్లో అనమాట నేను ఎందుకు చెప్తాను అట్లీస్ట్ కనీసం మనం అక్కడక్కడ మన పిల్లలకి బోధిస్తూ ఉంటే నా నా ఆలోచన అక్కడక్కడ స్కూల్స్లో కాలేజీలో పిల్లల మధ్యలోకి వెళుతూ ఉంటే ఈ ఆలోచన ధోరణితో ఎంతమంది పిల్లలు రేపు నెక్స్ట్ తరాల వాళ్ళైనా ఆ విధంగా ఒక ధైర్యంతో ఒక స్థైర్యంతో నైతిక స్థైర్యంతో పిల్లలు పెరుగుతారని ఒక ఆశ అంతే అంతే తప్ప రాజకీయాలు నాకు చాలా అవకాశాలు ఇస్తా ముందుకు వచ్చారు ఎప్పుడు నేను వెళ్ళకపోవడానికి కారణం అంటే నా ప్రవృత్తి అది కాదు మహాత్మాగాంధీ మరి అంత సంగ్రామం చేసి ఎందుకు తీసుకోలేదమ్మా ఎందుకు ఆయన ప్రైమ్ మినిస్టర్ కాలేదు మరి ఆలోచించండి ఆయన ప్రవృత్తి అది కాదు ఏమంటారు రైట్ రైట్ అంటే నేను ఎందుకు అడిగానంటే మీరు పొలిటిక్స్లో లేకుండానే ఇంతమంది జనాలని ప్రభావితం చేస్తున్నప్పుడు వెన్ యూ బికమ్ ఏ పాలిటీషియన్ అప్పుడు ఎక్కువ హయర్ స్కోప్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అండ్ పీపుల్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది కదా చాలా మంది అంటారు కదా మాకు ఒక ప్లాట్ఫామ్ దొరికితే మేము ఇంకా బాగా సేవ చేస్తాం జనాలకి అని చెప్పేసి ఒక ఎమ్మెల్యేనో ఎంపీనో అయితే ఆ పవర్ వేరే ఉంటుంది అంటారు వెళ్ళనక్కర్లేదు ఇప్పుడు ఇదే ప్రభుత్వాలు ఇవే ప్రభుత్వాలు రేపు ఎమ్మెల్యేస్ ఎంపీస్ అయిన వాళ్ళందరికీ నెలకు ఒక శిక్షణ తరగతులు పెట్టమని నేను వెళతాను వీళ్ళందరికీ శిక్షణ కార్యక్రమం నేను ఇస్తాను పరిపాలన ఎలా ఉండాలో వాళ్ళకి స్వార్థాన్ని కొంచెం మర్చిపోయి కొంత వైరాగ్యం కూడా కొంత దాంట్లో వచ్చి ఏది పట్టుకెళ్ళవరా కారే రాజులు రాజ్యములు గర్వోన్నతి చెందరే వారేరి సిరిమూట కట్టుకున్న పోవంజాలిరే ఈ భూమిపై పేరైనం గలదే ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి అప్పుడప్పుడు కొంత వైరాగ్యాన్ని ఇవి ఏమీ పట్టుకెళ్ళడం అనే విషయాన్ని కూడా అప్పుడప్పుడు వాళ్ళకి గుర్తు చేస్తూ శిక్షణ కార్యక్రమాలు పెడితే తప్పకుండా వెళ్తాను నేను వాళ్ళ మైండ్లో కొంచెం ఆ విధమైనటువంటి శిక్షణ ఇవ్వడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను ఎందుకు శిక్షణ కార్యక్రమాలు పెట్టాలి శిక్షణ ఇవ్వాలి అంటున్నారు ఆ స్టాండర్డ్ లెవెల్లో ఇంకా లేరు ఆ రాజకీయ నాయకులు ఉంటే ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతాయిమా ఇవాళ ఎలా ఉందో తెలుసా రేప మాపో ఎవరో ఒకళ్ళు బూతులు ఎలా నేర్పాలి తిట్టుకోవడం కొట్టుకోవడం ఎలా నేర్పాలని కాలేజెస్ ఓపెన్ చేసినా మీరు ఆశ్చర్యపోవకలా మా కాలేజీకి రండి మీరు తిట్టుకోవడం ఎలాగో కొట్టుకోవడం ఎలాగో మిమ్మల్ని బూతులు మాట్లాడుకోవడం ఎలాగో కుర్చీలు విసిరేసుకోవడం ఎలాగో మేము శిక్షణని ఇస్తామని మీరు కాలేజీ ఓపెన్ చేసినా మీరు ఆశ్చర్యపోవకలా ఏంటిది ఏంటి రేపు పిల్లలు ఏం చూసి నేర్చుకోవాలి మిమ్మల్ని చూసాను రేపు తరం మనల్ని అడగదా కోర్టులకి ఎక్కడో నేర్చుకోవాలా మిమ్మల్ని చూసి ఇప్పుడు రాజకీయాలు నేర్చుకోవాలా తిట్టుకోవడం నేర్చుకో రేపు తరం పిల్లలు మనల్ని అడగరామ్మ ఎస్ ఎక్కడ చూసిన ఏమిటి భాష ఏమిటి ఈ పద్ధతి ఏమిటి ఎక్కడికి పోతున్నాం ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు అట్లా అందరినీ మాట్లాడు ఎవరిని తక్కువ చేస్తామని చెప్పు తల్లి ఎవరిని తక్కువ చేస్తాం అన్ని పార్టీలోనా అన్నిట్లోనూ ఉన్నారు ఎందుకు లేరు అన్నిట్లోనూ ఉన్నారమ్మా ఎందుకలడు అందు లేడని సందేహం అవ
ఏ పార్టీలో ఎక్కువ ఉన్నారు తిట్టుకునే వాళ్ళు ఎందుకులేండి ఇంకా అవన్నీ మీకు తెలియదా అట్లా కాదు శిక్షణ కార్యక్రమాలు శిక్షణ తరగతులు నిర్వహిస్తే నేను వెళ్తా అనే స్థాయికి వెళ్ళారు కాబట్టి మీరు బాగా చేసే దేశాన్ని ప్రేమించి సమాజాన్ని ప్రేమించేటటువంటి కొన్ని పార్టీస్ ఉన్నాయి అప్పుడు అట్లాంటి వాటిలో ఇంత ఘోరంగా ఏం తిట్టుకోవడం లేదు కానీ అట్లా అంత అందరూ పూర్తిగా ఆ విధంగా తిడుతున్నారని నేను అనను కానీ ఎక్కువగా మనకు అవి ఆ తిట్టుకునే వాళ్ళని కంటే మీరు తిట్టుకున్న వాళ్ళని మీరు మీడియా ఎక్కువ చూపిస్తుందిగా మరి తిట్టుకున్నారు రైట్ మీకు మీరు బాగా అభిమానించే పార్టీ ఏది రాజకీయ నాయకుడు ఎవరు అలా ఏం లేదమ్మా ఇవాళ ఏంటంటే నేను చెప్పిన వాస్తవం చెప్పేస్తాను చెప్పండి ఒకప్పుడు బియ్యంలో రాళ్ళు ఏరుకునే వాళ్ళం ఇప్పుడు రాళ్ళల్లో బియ్యం ఏరుకుంటున్నాం బిట్వీన్ ద బ్యాడ్ అండ్ వరెస్ట్ వరెస్ట్ కంటే బ్యాడ్ మెరుగు కదా అనుకునేటటువంటి పరిస్థితులు కూడా ఉన్నాయి ఎవరు ఎక్కువ నేరాలు చేశారు ఎవరు తక్కువ నేరాలు చేశారు అని వేసుకుని దీంట్లో తక్కువ నేరాలు చేసిన వాడు కొంచెం బెటర్ కదా అనిపించేటటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం కదా కాబట్టి దీంట్లో నేను సమాజానికి ఎవరు మంచి చేసినా అందరిని నేను గౌరవిస్తా మనకు వెళ్ళినటువంటి నాయకుల్లో మీరు చెప్పాలంటే ఒక్కొక్క నాయకులు ఒక్కొక్క విశిష్టమైన లక్షణాలు అవి కూడా తీసుకోవాలి ఒక ధైర్యంలో ఒక నాయకుడు ఉంటాడు నిజాయితీలో ఒక నాయకుడు ఉంటాడు ఏమ్మా స్పీడ్గా ఒక డెసిషన్ తీసుకోవడంలో ఒక నాయకుడు ఉంటాడు ఈ విధంగా నేను ఒక్కొక్క నాయకుడిని నేను మెచ్చుకుంటాను స్పీడ్గా డెసిషన్ తీసుకునే నాయకుల్లో ఎవరుంటారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఒక్కొక్క చెప్తాను ఆయనకు ఉన్నటువంటి ధైర్యం కానీ అట్లాంటివి అలాంటి చంద్రబాబు గారు ఎందులో స్పెషలైజ్డ్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు విజన్లో కానీ ఆయన ఏమిటంటే ఒక పనిని చేయటంలో ఒక నిబద్ధత కానీ ఇవాళ ఉన్నటువంటి ఆధునిక ప్రపంచంలో ఆధునిక యువతకి ఏ విధమైనటువంటి ఒక ప్రత్యామ్నం అయితే వాళ్ళు త్వరగా ఎదగగలుగుతారని ప్రపంచ దేశాల్లో చూసి వచ్చి దాన్ని కూడా మన భారతదేశంలో కొంత ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఈ విధంగా చేయాలంటే ఒక విజన్ కానీ హుందాతనం ఎంతమంది ఎవరు తనని తిట్టినా ఆ సమయం మనం పాటించడం అనేది ఒకటి బాగా నచ్చుతుంది నాకు ఆ కూర్చునే పద్ధతి కానీ ఎక్కడా కూడా ఒక ఫైల్ చేతిలో పెట్టుకుని ఆ కూర్చుని దాన్ని చక్కగా మాట్లాడి దానికి సమాధానం చెప్పడం అటువంటి లక్షణాలు నాకు ఆయనలో నచ్చుతాయి కేసీఆర్ గారు కేసీఆర్ గారిలో కూడా నాకు నచ్చే లక్షణాలు ఏమన్నాయంటే ఆయన చాలా అధ్యయనం చేస్తాడు ఏ విషయాన్న అవతల మనిషిని తన మాటలతో టాలెంట్తో ఏ విధంగా వేయాలనేటటువంటిది ఆయనకి బాగా తెలిసినటువంటి ఇది ఉంది ఆ భాషనే అవతల వ్యక్తి యొక్క నాడిని అనుసరించి మాట్లాడటం అనేటు ఒక నైపుణ్యం ఆయనలో ఉంది అలాగే తన గురువులను గౌరవించటం కానీ ముఖ్యంగా మన సంస్కృతి దేవాలయాలు దైవభక్తి ఆయనలో కూడా విశిష్ట లక్షణాలు ఉన్నాయి ఒక్కొక్కరిలో ఒక్కొక్క విశిష్టమైన లక్షణాలు ఉంటాయి కదా కాబట్టి నేను ఎవరిని పూర్తిగా తీసిపారేమని నేను అనడంలా అలా కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు ఆయనలో ఒక కొత్త నిజాయితీ ఒక 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 నిబద్ధత ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క లక్షణం ఉంటుంది లేకపోతే అంత నాయకులుగా ఎందుకు ఎదుగుతారు ఎందుకు ఎదగలేరు కదా వాళ్ళ ఇప్పుడు చాలా వాడి వేడిగా నడుస్తుంది ఎన్నికల హడావిడి ప్రస్తుతానికి అంచనాలు చూసుకుంటే కాదు కదా అమ్మ రాజకీయాల గురించి మీకు బాగా అవగాహన ఉంది రాజకీయాల్లో టైం కాబట్టి రెండు ప్రశ్నలు మళ్ళీ మనం కుటుంబ వ్యవస్థకు వచ్చేద్దాము ఇప్పుడు కూటమి కూటమి లీడింగ్ లో ఉందంటున్నారు మీరు మీరేమనుకుంటున్నారు నేను అటు పక్క అసలు దృష్టి పెట్టలేదమ్మా నిజంగా చెప్పాలంటే నేనంతా ఇప్పుడు ఎందుకు మన ధర్మపురి క్షేత్రంలో ఏదో కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి దాని మీద దృష్టి పెట్టి అవే చేస్తున్నాను తప్ప వాళ్ళ ప్రస్తుతం జరుగుతున్నటువంటి ఎన్నికల మీద నిజంగా నాకు పెద్దగా అవగాహన లేదు మళ్ళీ మనం కుటుంబ ఫ్యామిలీ పాలిటిక్స్ వచ్చేద్దాము ఈ సోషల్ పాలిటిక్స్ నుంచి అలాగే అమ్మా రైట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు చాలా సందర్భాల్లో మీరు మాట్లాడారు మన అత్త కోడళ్ళు అత్త వర్సెస్ కోడళ్ళు ఒక కూతురు అత్తగారింటికి కూతురుని అత్తగారింటికి పంపించేటప్పుడు కూతురిక తల్లి ఎలాంటి విషయాలు చెప్పాలి అన్న టాపిక్ వచ్చినప్పుడు చాలా మంది మిమ్మల్ని ప్రశ్నించిన ప్రశ్న ఏంటంటే అమ్మాయి ఇది బాగానే ఉంది కూతురికి కూతురుని అత్తగారింటికి పంపించేటప్పుడు కూతురికి తల్లి ఏం నేర్పించాలో చెప్పారు కొడుకుని అత్తగారింటికి పంపించేటప్పుడు కొడుకు ఎలా నడుచుకోవాలి అత్తగారింట్లో వాళ్ళ తల్లి చెప్తుందా అది కూడా చెప్పండి అని అడుగుతున్నారు నిజమే చాలా చక్కని ప్రశ్న ఇది చెప్పల చెప్పవలసిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే ఇప్పుడే కాదు అతను పెరుగుతూ ఉన్నటువంటి వయసులోనే వివాహం చేసుకున్నప్పుడు నీ తల్లిదండ్రులు ఎటువంటి వాళ్ళు నీకు అత్తమామలు కూడా అటువంటి వాళ్ళే ఎందుకంటే నీకు బిడ్డని ఇచ్చి నీ జీవితానికి ఒక సహధర్మచారిని వాళ్ళు నీకు ఇచ్చి పంపించినప్పుడు వాళ్ళు నీకు తల్లిదండ్రులు వంటి వాళ్ళు మమ్మల్ని ఎట్లా గౌరవిస్తున్న వాళ్ళని నువ్వు అలా గౌరవించాలి అలాగే ఇరవై సంవత్సరాలు తల్లిదండ్రుల దగ్గర పెరిగి తన ఇంటి పేరుని గోత అన్నింటినీ వదిలేసి డెబ్బై ఎనభై సంవత్సరాలు నీతో సహజీవం చేయడం వచ్చిన భార్యను నువ్వు ఎలా గౌరవించాలి 
ఆమె కంటి వెంట కన్నీరు పెట్టినప్పుడు నన్ను ఎలా కాపాడుకోవాలో అనేటటువంటిది నీ చెల్లిని నీ తల్లిని ఎలా ప్రేమిస్తున్నావు నీ భార్యని కూడా అలా ప్రేమించాలని చెప్పాల్సిన అవసరం నిజంగా అట్లా చెప్పాలి ఎందుకంటే ఆ వీడియో చూసిన కొంతమంది నాతో డిస్కస్ చేశారు అత్తలు సరే ఇచ్చారు అన్న దాంట్లో దాంట్లో ఇద్దరు అమ్మాయిలు మాట్లాడింది ఏంటంటే మేడం మీరు బాగా చెప్తున్నారు కరెక్ట్ గానే ఉంది మేము లక్ష లక్షలు కట్నాలు ఇవ్వాలి మేము జాబులు చేయాలి పిల్లల్ని కనాలి పిల్లల్ని చూసుకోవాలి పని మనిషిలాగా వాళ్ళ ఇంట్లో వంటలు పనులు చేయాలి మళ్ళీ మా వాళ్ళకి విలువలు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి వాళ్ళ కొడుకు జీరో వాల్యూలెస్ అయి ఉంటాడు మళ్ళీ మా ఇంటి నుంచి ఎవరైనా మా అమ్మో నాన్న వస్తే విలువ ఉండదు అక్కడ ఇట్లా దొంగ బుద్ధితో వ్యవహరించే అత్తల బారి నుంచి మేము ఎలా తప్పించుకోవాలి అని వాళ్ళు అడుగుతున్నారు తప్పలేదు వాళ్ళు అడిగిన ప్రశ్న వాళ్ళు అందుకనే ఆనాడు పెట్టినటువంటి బాధలని చక్రవడ్డీతో తీర్చుకుంటున్నారు ఆడపిల్లలు ఇప్పుడు ఏం తక్కువగా లేదు బాగా చదువుకొని బాగా చదువుకొని ఇది కరెక్ట్గా మీరు చాలా మంచి వాళ్ళది వాళ్ళు నిజమే మరి ఇవన్నీ కూడా గమనించి గుర్తించి చెప్పవలసింది అబ్బాయి తల్లిదండ్రులు కూడా చెప్పాలి ఎందుకంటే అమ్మాయిని మన ఇంటికి తీసుకొస్తున్నట్టు మన అమ్మాయి ఎట్లాంటిది అది అక్కడే అద్వైతాన్ని పాటింది నీ నీ కన్న కూతురు ఎట్లాంటిది నీ ఇంటికి వచ్చిన కోడలు కూడా అటువంటిది ఇద్దరు వేరెట్లు అవుతారు అందుకని ఇంకా దాని డాటర్ ఇన్లా అన్నారు యాజ్ పర్ లా డాటరే అసలు కూతురు ఆవిడే మన ఇంటికి వచ్చిన అమ్మాయి కాబట్టి వాళ్ళని కూడా అట్లా చూసుకోవాలంటే ఒక మైండ్ సెట్ మన అనాథ నుంచి ఏ కారణాల చేత మరి ఇది వచ్చిందో కానీ చాలా తప్పు జరిగిందమ్మా ఈ విషయంలో మాత్రం చాలామంది జీవితాలు నలిగిపోయాయి చనిపోయారు అనేక కష్టాలు పడ్డారు అనేక అవమానం కొంతమంది అమ్మాయిలు ధైర్యం చేయలేక తల్లిదండ్రులకి భారం కాద భారం అవుతుందనో సమాజంని దృష్టిలో పెట్టుకోనో ఏళ్ల తరబడి అట్లాంటి అత్తలు అట్లాంటి మామూలు ఉన్న ఇళ్లలో బ్రతుకులు ఇంకా ఏడుస్తూనే ఉన్నారు ఇంకా ఉన్నారు అట్లాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు రెండు సై కాయన్కి రెండు సైడ్ ఇలా ఉన్నాయిలేమ్మా శ్వేత ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో చూసుకుంటా ఉంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే రెండు రెండు మాట్లాడుకోవాలి మనం స్త్రీ తనకి ఏదైనా బాధ వస్తే పక్కింటి వాళ్ళకు వాళ్ళకు చెప్పుకోవడం లేకపోతే ఏడుస్తుంది చెప్తుంది ఈ విధంగా బాధ్యలతో పురుషుడు పడ్డ బాధలు కూడా చెప్పుకోవాలి ఇప్పుడు నిజం చెప్ చాలా మంది చెప్తారు దార్జీవి లాంటి వాళ్ళు చెప్తారు కదా అమ్మాయిల్లా ఉండే అబ్బాయిల్ని చూస్తాము అబ్బాయిల్లా ఉండే అమ్మాయిల్ని చూస్తాం అని చెప్పేసి అమ్మాయిల వల్ల కూడా చాలా బాధలు పడే అబ్బాయిలు కూడా ఉన్నారు అటు కూడా ఆలోచించాలి అసలు ఇంకా వాళ్ళని నానా రకాలుగా టార్చర్ పెట్టేసి చంపేసి అమ్మాయిలు కొంతమంది పురుషులు అంటుంటారు కదా ఇప్పుడు పెట్టారు సంఘాలు లాగా భార్య బాధిత సంఘాలు ఉంటాయి పెట్టేశారు ఆల్రెడీ ఉన్నారుగా మరి ఉన్నారుగా అట్లా కూడా ఉంది మనం కూడా చూడాలి కదా కాకపోతే ఏమిటంటే మీరు అన్నట్టు అనాథ నుంచి ఇటువంటి ఉన్నప్పటికీ కూడా భార్య వల్ల భర్త ఇబ్బందులు పడినా భర్త వల్ల భర్తను సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు నేను ఇందాక ఎవరైతే అమ్మాయిలు ఇట్లా చెప్తున్నారని చెప్తున్నానో కామెంట్స్ లో మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు అంటున్నానో నిజంగా అబ్బాయి చాలా మంచోడే మాకు ప్రాముఖ్యం ఇస్తూ ఉంటాడు కానీ ఎప్పుడైతే పెళ్లి చేసుకుని మాతో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయడమో లేకపోతే మాతో కూర్చుని రెండు మాటలు మాట్లాడమో మీరు ఒక వీడియోలో కూడా చెప్పారు ఇట్లా బెడ్రూమ్ దగ్గర తలుపులు వేసుకుని మంచిగా వేసుకుని కూర్చొని వినేవాళ్ళు ఉంటారని కానీ వాళ్ళు అంటుంది ఏంటంటే ఈ శాడిస్ట్ అత్తలు కోకొల్లలు ఉన్నారు కానీ బాగా మం బాగా చూసుకునే అత్తల్ని మేము వెళ్ళలోనే లెక్క పెట్టగలం అని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఉన్నారులే పర్వాలే ఇప్పుడు భయపడిపోయారు అబ్బాయికి అమ్మాయి దొరికితే చాలు అనేటువంటి పరిస్థితుల్లోకి వచ్చారు ఇప్పుడు అత్తగారులే భయపడిపోయారు ఇప్పుడు లేదు అందుకని వాళ్ళు కూడా ఎందుకు వచ్చింది అని చెప్పి ఇబ్బంది పెళ్ళి అయిపోగానే చక్కగా వేరు కాపురాలు పెట్టేస్తున్నారు వీళ్ళు స్వేచ్ఛగా బ్రతున్నారు మీరు స్వేచ్ఛగా బ్రతకండి అంటున్నారు అది ఇంకో దానికి దారి తీస్తుంది కదా న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ అంటూ మళ్ళీ పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత అమ్మమ్మ ఉండట్లేదు నానమ్మ ఉండట్లేదు తాతలు ఉండట్లేదు ఆ పిల్లల్ని చూసుకోవడానికి మళ్ళీ ఆయా వ్యవస్థ ఆయా వ్యవస్థ వచ్చేసి మొగుడు పెళ్ళ మధ్య చిచ్చు పెట్టడం ఇప్పుడు ఒకటి ఇంకొకటి కూడా ఏంటంటే శ్వేత మనల్ని ఏదైనా తప్పు చేసినప్పుడు కానీ పని అమ్మ కూడా కోపడుతుంది ఏమ్మ ఆ కుటుంబ సాంప్రదాయాన్ని వెలువలని కాపాడటానికి కోసం ఏదైనా తేడా వస్తే అత్తగారు చెప్తుంది ఇక్కడ ఏమిటంటే అమ్మ కోప్పడినప్పుడు ఒక రకంగాను అత్తగారు కోప్పడినప్పుడు మరొక రకంగా కూడా స్వీకరించడం వల్ల కూడా ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి అత్త అమ్మేమో నేను చెప్పాను కదా ఇంతకుముందు అమ్మేమో పేగును తెంచుకుని పెంచుతుంది అత్తమ్మేమో పేగును పంచుకుని పెంచుతుంది అత్తమ్మ ఇద్దరు ఒకటే కదా అక్కడ ఈ ఈ భావన అత్తగారిలోనూ చూసే కోడలిలోనూ కరువు అవుతుంది అమ్మాయి వచ్చిన తర్వాత ఆ విధమైనటువంటిది ఇక్కడ కూడా కరువు ఈ భావనలో తేడా వస్తే అంత బాగానే ఉంటుంది కదా అంత బా
మేము కాపురాలు చేస్తాం మేము వచ్చాం మీ ఓపిక ఓపికలకి ఇప్పుడు ఓపికలకి చాలా తేడా ఓపికలు ఎందుకు లేవంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో స్ట్రెస్ స్ట్రెస్ ఒకటి వాళ్ళని కూడా అనడానికి ఏం తప్పలేదు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి జనరేషన్లో తినే ఆహారం వల్ల వస్తుంది ఇదంతా తినే ఆహారం అంతా కల్తీ ఆహారం బయట ఎక్కడెక్కడో ఎవరెవరో చేసినటువంటి దీన్ని చాలా మంది ఒప్పుకోరమ్మా అదేంటి తినే తిండి మీద మన ఆలోచనల ప్రభావం ఉండడం ఏంటి అదే ఆ బాడీ సౌల్ అనేది చాలా మంది ఒప్పుకోరు మన ఆలోచనలు మొత్తం కారణం మన తినే ఆహార పదార్థాల వల్లే వంట చేసేవాడు ఆలోచనలను బట్టి కూడా తినేవాడి యొక్క ఆలోచనలు మారుతాయి తెలిసి ఇది సైన్స్ నిరూపిస్తుంది అవును అవును ఇప్పుడు ఇందాక మీరు ఏదో పాజిటివిటీ ఇందాక మీరు మీరు ఇందాక మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతున్నప్పుడు గుణగణాలన్నప్పుడు మనకి పాశ్చాత్య దేశాల ఇందాక మీరు అన్నప్పుడు పాశ్చాత్య దేశాల్లో వాళ్ళు కేవలం స్థూల దేహాన్ని గురించి పట్టించుకుంటుంది అలోపతి వైద్యం మన శరీరం లోపల కారణ శరీరం సూక్ష్మ శరీరం ఒకటి ఉన్నది పంచకోశాలు ఉన్నాయి చక్రాలు ఉన్నాయి వీటన్నింటి మీద మన దేహం వర్క్ చేస్తుందమ్మా అందుకని మనం తినే ఆహారం మనసుకు కూడా తప్పకుండా చేరుతుంది దాని ప్రభావం కూడా ఉంటుంది నాన్ వెజ్ తింటే ఒకలాగా వెజ్ తింటే ఒకలాగా కూరగాయలు తింటే ఒకలాగా బిహేవ్ చేస్తారు తప్పకుండా ఉంటుందమ్మా అది అప్పుడు వాళ్ళు చూడు నాకు నిజంగా బాధ వేస్తుంది బయట పిల్లలు అర్ధరాత్రి పూట తింటూ ఉంటారు బర్గర్లు బర్గర్లు అవన్నీ చైనీస్ ఐటీ ఉద్యోగాలు చేస్తారు కదా నాకు ఎంత జాలేస్తుంది ఆ పిల్లలు పిల్లలను చూస్తే పాపం ఆ టైంలో తిన్నటువంటి ఆహారం చాలా డేంజరస్ గా మారుతుంది అది రాక్షసులు నిశాచరులు సంచరించే వేళ అది అప్పుడు తినే ఆహారం కూడా అది ఎలా మారుతుంది అది విషంగా మారుతుంది నాన్ వెజ్ తింటే ఎట్లా ప్రవర్తిస్తారమ్మా అంటే వాళ్ళు కొంచెం ఆరోగెంట్ ఉంటుందమ్మా వాళ్ళకి మోటుగా ఉంటుంది మాట ఉచ్చారణ సరిగా రాదు ఏమా ఆ మనసులోని ఒక లాలిత్యం ఇవన్నీ కూడా కోల్పో అసలు ఉండేవాళ్ళని చూస్తేనే మనకు అనిపిస్తుంది ఇంకా తినేవాళ్ళు ఇవన్నీ చూస్తే మనకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది తప్పకుండా ఎందుకంటే వాటి లక్షణాలు మనకు వస్తాయి కదా ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో హైదరాబాద్లో సందుకు ఒక బిర్యానీ సెంటర్ మా సాయంత్రం అయిందండి అసలే వింటర్ సీజన్ సాయంత్రం అవ్వగానే బిర్యానీ పొట్లాలు పట్టుకుని స్విగ్గీ హోటల్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పెట్టారు అంత అడిక్ట్ అయిపోయారు ఆ దీనికి మనకు వీడియో ఒకటి బాగా వైరల్ అయింది చిన్నపిల్ల నాకు చికెన్ కావాలి నాకు చికెన్ ఏ కావాలి ఈ రోజు పప్పు అంటే నాకు కూర వద్దు చికెన్ ఏ కావాలని కూడా అంతే అదే కావాలంటారు వాళ్ళు అలవాటు అయిపోతుంది దానికి అడిక్ట్ అయిపోతున్నారు ఇప్పుడు పిల్లలు అంత ఫ్రస్ట్రేటెడ్ గా అంత రౌడీ లాగా బిహేవ్ చేయడానికి కూడా నాన్ వెజ్ కారణం అంటారా అన్ని కారణం అవుతాయమ్మా మన ఆహారపుట్ట అలవాట్లు కానీ మన చుట్టూ ఉండేటువంటి వాతావరణం కానీ మన మన జీవన దినచర్య కానీ మన విధానాలు ఇవన్నింటికే కారణం అవుతుందిగా అసలు మన దినచర్య ఎలా ఉండేది దినచర్య దేవుని చర్య ఎలా ఉండేది మనది అటువంటి చర్య నుంచి మనకు వేరే రకంగా వచ్చేసేయలే మనం దానివల్ల ఈ ఫ్రస్ట్రేషన్ వచ్చి నాకు కోపము ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళ ఇసుగు కోపము చాలా మాట్లాడుకోవడం జరుగుతుంది డిస్టర్బెన్స్ అవుతుందిగా ఈ ఆకుకూరలు పచ్చి కూరగాయలు తినే వాళ్ళ స్వభావం ఎట్లా ఉంటుంది కొంచెం సాత్వికంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం ఆహారం అనేటటువంటి ఇది యజ్ఞకుండం ఈ యజ్ఞంలో ఎటువంటి హవిస్సు వేస్తున్నాం ఈ హవిస్సును బట్టి దేహ భాగాలని హవిర్భాగాలు పంచుకుంటాయి కదా కళ్ళు ముక్కు చెవు నాలుగు అని ఈ హవిర్భాగాలని ఇవే పంచుకుంటాయి పనిగట్టుకుని మీ ముక్కు కన్నం కన్ను కన్నం చేతి కన్నం పెట్టరు కదా అలాగే లోపల వేసినటువంటి హవిర్భాగాలన్నీ మిగతా ఈ అంగాంగాలన్నీ పంచుకున్నట్టు కానీ ఆ తినేటువంటి ఆహారంలో ఉన్నటువంటి ఆ పోషక విలువలు ఏదైతే ఉంటే దానిని బట్టి మన కన్ను కానీ ముక్కు కానీ నాలుగు కానీ అన్ని పనిచేసేది నాలుగు కొంతమందికి మందంగా ఉండిపోతుంది ఎందుకని ఎక్కువగా మాంసాహారం తిన్న వాళ్ళకి నాలుగు మంద పడిపోతుంది మంద పడిపోయి మాట ముద్ద ముద్దగా వస్తుంది కరెక్ట్ అప్పుడు మామూలుగా డ్రింక్ చేసిన వాళ్ళకి కూడా ముద్ద ముద్దగా ఎట్లా వస్తుందో అట్లాగే మాంసాహారం అధికంగా తిన్నటువంటి వాళ్ళ యొక్క శరీరం కానీ వాళ్ళ లక్షణాలు కానీ మాట కానీ స్వభావం కానీ ఇవన్నీ తప్పకుండా మీరు చూడండి మీరు మామూలుగా మీరు అన్న మాంసాహార తినని బ్రాహ్మిన్స్ని చూడండి వాళ్ళ మాట వాళ్ళ ఉచ్చారణ వాళ్ళ యొక్క తేజస్ ఎందుకు ఉంటుంది అట్లా కారణం ఏమిటి ఆహారం నియమం వల్ల కాబట్టి మనసు మీద తప్పకుండా ఆహారం యొక్క ప్రభావం తప్పకుండా ఉండే వాళ్ళ యొక్క స్వభావం కూడా మన మీద ప్రభావం ఇప్పుడు కథలు ఉన్నాయి దాని మీద చెప్పండి అందరి జీవితాలు ముడిపడి ఉంటాయి దీని చుట్టూ ప్రొద్దున లేచినప్పటి నుంచి దీని చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి అందరి జీవితాలు మొబైల్ మొబైల్ ఎట్లా శాసిస్తోంది మనల్ని బానిసత్వంలోకి నెట్టేస్తున్నా మధ్యన ఎవరు ఒక వాట్సాప్ లో ఒక మెసేజ్ పెట్టారు నాకు బాగా నచ్చింది నెట్ ఒక చేపలు నెట్ లో పెట్టుకుని పోతున్నట్టు ఎవడు నువ్వు కూడా ఏదో ఒక రోజు నీకు కూడా వస్తుందిలే శాపం పెడుతున్నా నువ్వు కూడా ఏదో ఒక నెట్లో ఇరుక్కుంటావులేనా అదే వచ్చినట్టుగా అందులో ఇరుక్కుపోయాం కదమ్మా తల్లి వేరేగా ఉంటుంది భర్త దగ్గర ఒకటి 
ప్రతిదానికి ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళాలంటే గూగుల్ మీద ఆధారపడిపోతున్నారు ఎవరితో మార్గ మధ్యలో ఎవరితోనూ మాట్లాడటానికి లేదు కమ్యూనికేషన్ లేదు మన పలానా పల్లెటూరు ఒక ఊరు నుంచి ఒక ఊరికి వెళ్తా అంటే మధ్య మధ్యలో వాళ్ళని కలుసుకుంటూ నాన్న ఆ ఊరికి ఎట్టు వెళ్ళాలి ఈ ఊరికి ఎట్టు వెళ్ళాలి అంటే మధ్య మధ్యలో వాళ్ళ చక్క మనతో మాట్లాడుతూ నేను వస్తానండి సైకిల్ మీద అక్కడ వరకు మిమ్మల్ని పంపించేస్తానండి అని రావడం ఆ బాంధవ్యాలు అనుబంధాలు పోయాయి కదమ్మా అందుకని హ్యూమన్ వాల్యూస్ హ్యూమన్ ఏమంటారు మా మానవీయమైనటువంటి ఒక బాంధవ్యాలకు దూరం అయిపోయింది చల్లని స్పర్శ అయితే రాదు నువ్వు హాస్పిటల్లో పడుకున్నప్పుడు నువ్వు నేను చల్లని స్పర్శ ముద్దుట్టు మీద వేసమ్మా ఎలా ఉన్నావమ్మా అనే ప్రేమ అయితే అది ఇవ్వదుగా ఆ మిషన్ ఇవ్వదు కదమ్మా అది కావాలనిపిస్తుందిగా నాకు ఎవరు లేరా నా వాళ్ళు ఎవరు రాలేదా అన్నప్పుడు ఆక్రందని పెడతాం ఆ చల్లని స్పర్శ కోసం ఆ తీయని పలకరింపు కోసం ప్రేమ కోసం అప్పుడు రాదుగా ఈ మిషన్లు అవిగా ఇస్తాయా రైట్ పిల్లలు హాస్టళ్ళు పెద్దవాళ్ళు ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లు పిల్లల హాస్టళ్ళు వర్సెస్ పెద్దవాళ్ళ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లు పిల్లలకి ఏమో హాస్టల్లో పెడుతున్నారు పెద్దవాళ్ళు బస్సులో చూస్తే వాడు ఇటు చూస్తాడు మరి నువ్వు ఇందులో వాడు నెట్టేస్తున్నావు వ్యాన్ లో బుక్ చేస్తున్నావు వాడు నేను హోమ్ లో కుక్ చేస్తాడు ఏం తేడా ఏముందమ్మా ఇందులో తేడా ఏముంది అంటే వాళ్ళు మాకేం ప్రాబ్లం ఉండట్లేదు వీళ్ళే ఫ్రీడమ్ తో ఫ్రీగా ఉండట్లేదు మా ఇళ్లలో మేము వెళ్ళిపోతాం మేము వెళ్ళిపోతాం మేము వెళ్ళిపోతాం అని గోల్ చేస్తుండడం వల్లే మేము పోయి బలవంతంగా ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ లో పెట్టాల్సి వస్తుంది కానీ మాకైతే ఇష్టం లేదని పిల్లలు అంటున్నారు అంటే కారణం ఉంది ఏమిటంటే వీళ్ళు ఇప్పుడు ఇదివరకంటే భార్యాభర్తలు ఇద్దరు పని చేయటం అనేది లేదు కదా అలా ఇద్దరు వెళ్ళిపోతున్నారు వీళ్ళతో భావాలను కాసేపు పంచుకుని కూర్చొని మాట్లాడే వాళ్ళు ఉండడం లేదు ఎప్పుడు పది ఇప్పుడు 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 ఉన్నటువంటి ఉద్యోగాలు అయితే అర్ధరాత్రి ఉద్యోగాలే ఎక్కువైపోయినాయి ఏది ఆడవాళ్ళకి కానీ మగవాళ్ళకి కానీ ఇక తల్లిదండ్రులతో కూర్చొని మాట్లాడేటువంటి సమయం కూడా వీళ్ళు కేటాయించట్లేదు హడావుడు హడావుడిగా వెళ్ళిపోతున్నారు వీళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంది కనీసం మా వయసు వాళ్ళన్నా అక్కడ ఉంటారు కదా కనీసం అప్పటి జ్ఞాపకాలనే గుర్తు చేసుకుంటూ ఏదో ఆడుకుంటూ పాడుకుంటూ కృష్ణారామ అనుకుంటూ పది మందితో కలిసి ఉండవచ్చు కదా అని అభిప్రాయం వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నమాట వాస్తవమే అట్లాగే పిల్లలు కూడా నిజమే మేము మరి ఈ ఈ పోరాట జీవితంలో ఈ ఆరాట పడేటువంటి జీవితంలో కొట్టుకుపోతున్నాం మేము అమ్మా నాన్నకి ఏమి ఇవ్వలేకపోతున్నాం కనీసం అక్కడన్నా కంఫర్ట్గా ఉంటారనే వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నమాట వాస్తవమే అట్లా కాదు వీళ్ళు అసలు మాకు భారం అవుతున్నారని చెప్పి ఇట్లాంటి పరిస్థితి ఏమీ లేకుండానే భార్య భార్య కూడా ఇంట్లో ఉంటూనే అన్నీ ఉన్నా కూడా వీళ్ళని ఎవరు చూస్తారనేటువంటి ఒక దీంట్లో కూడా తోసేసే వాళ్ళు ఉన్నారు అన్ని రకాల వాళ్ళు ఉన్నారు అందులో అన్నీ కలగలిపి ఎవరిని తప్పుబట్టడానికి వీల్లేదు పిల్లలు మాట వినట్లేదు పిల్లలు ర్యాంకులు తెచ్చుకోవాలి వాళ్ళు బాగా ఫ్యూచర్లో స్థిరపడ్డారంటే హాస్టల్లో ఉంటే పద్ధతులు తెలిస్తే పొద్దున్న లేస్తారు వాళ్ళ పనులు వాళ్ళే చేసుకుంటారు వాళ్ళ బట్టలు వాళ్ళే ఉతుక్కుంటారు ఇట్లా మంచి క్రమశిక్షణతో మిలిటరీ సిస్టమ్తో పెరుగుతారని పిల్లల్ని వేస్తున్నాం మాకేం ప్రేమ లేకనా అని అంటున్నారు తల్లిదండ్రులు ఇది చాలా సమస్యాపూర్వకమైనటువంటి మమ్మ ఇవన్నీ నిజంగానే ఇంట్లో ఉంటే మనం పిల్లలకి ఏమీ పనులు నేర్పట్లే ఆఖరికి మంచి నీళ్ళు కూడా సర్వెంట్స్ ఇవ్వాల్సిందే వాళ్ళ కుర్చీ వేసుకోవాలన్నా వాళ్ళ బెడ్షీట్ మట్టి పెట్టుకున్నా టవల అరేయాలన్నా అక్కడ అన్నీ వాళ్ళతో చేయించడం అనేది బాగా అలవాటు చేసేసారు తర్వాత కొంత వచ్చిన తర్వాత నిజమే హాస్టల్లో వెళితే పది మందితో కలిసి జీవించడం ఎందుకంటే షేర్ చేసుకోవడానికి ఇంట్లో పిల్లలు లేరు కజిన్స్ ఉండరు దగ్గర సెలవులకు ఏదో పల్లెటూళ్ళకి వెళ్ళి అమ్మమ్మల దగ్గర నాన్నమ్మల దగ్గర మేనమామల ఇంటికో మేనత్తల ఇంటికి వెళ్ళడం అనేది తగ్గిపోయింది కనీసం హాస్టల్లో ఉంటేనన్నా కనీసం ఆ పిల్లలతోనే కలివిడితో ఉంటాడు వాడు టవల వాడు ఆరేసుకుంటాడు వాడు బట్టలు వాడు ఒత్తుక్కుంటాడు అందరితో కలిసి చదువుకుంటాడనే భావనతో ఉండడము దాన్ని మనం తప్పపట్టలేం దాన్ని మనం తప్పపట్టలేం కానీ ఆ విధంగా హాస్టల్లో వాడిని వేసేసిన తర్వాత వాడు ఎవడితో స్నేహం చేస్తున్నాడు అసలు ఏం చూస్తున్నాడు ఏం చదువుతున్నాడు ఎటువంటి భోజనం చేస్తున్నాడు ఇవన్నీ ఉంటాయిగా మళ్ళీ దానిలో నెగిటివ్ కూడా ఉన్నాయిగా వాడు ఎవరెవరితో ఉంటున్నాడో అసలు ఎట్లా ఉంటున్నాడో పాప అసలు ఎట్లా ఉంటుంది హాస్టల్లోకి పంపించేసాం అమ్మాయిని ఏమో అమ్మాయి అక్కడ ప్రవర్తన ఎట్లా ఉంటుంది ఎవరితో ఇవన్నీ ఉన్నాయిగా మరి ఇటు ఈ నెగిటివ్ ఇటు సైడ్ కూడా చూడాలిగా కాబట్టి నష్టం దేనివల్ల ఎక్కువ జరుగుతుంది అనేది బేరీజ్ వేసుకుంటే కాబట్టి వాళ్ళకి 
ఒకట మా చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళకి చదువుకునేటప్పుడే మనకి పూర్వకాలంలో మాకు ఈ పుస్తకాల్లో చదువు కంటే కూడా ప్రతి చిన్న అంశాన్ని జాగ్రత్త తీసుకునేవాళ్ళు నడుస్తున్నప్పుడు కానీ పడుకుంటున్నప్పుడు కానీ ఇతరులతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ప్రతి అంశాన్ని జాగ్రత్తగా ఇంతమంది పిల్లల్లో కూడా అమ్మాయి ఎక్కడో వంట ఇంటిలో వంట చేసుకుంటూ నాన్నగారు ఎక్కడో చావిట్లో ఉంటూ కూడా మా మాట్లాడినటువంటి తీరుని మేము చదువుతున్న తీరుని గమనించి అక్కడి నుంచే మమ్మల్ని మందలించేవారు ఇవాళ పరిస్థితి లేదు మందలించేవాళ్ళు లేరు మండిపడేవాళ్ళు లేరు గురుత్వం వహించేవాళ్ళు లేరు ఇళ్లలో పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారంటే ఒక గురుత్వం వహించేవాళ్ళు గురుత్వ స్థితిలో ఉండేవారు వాళ్ళు ఇవాళ అది పోయింది మనకి అందుకని ఎంతవరకు కూడా ఒక పిల్లల్ని ఒక ఒక డబ్బు సంపాదించేటువంటి ఒక వ్యక్తి కానీ కుర్రవాడిగా వీడు అమెరికా వెళ్ళాలి సంపాదించాలి లేకపోతే వీడు మంచి ఉద్యోగం తెచ్చుకోవాలి వీడు ఈ విధమైనటువంటి దీంట్లోకి వెళ్ళాలి అనేటటువంటిది వచ్చేసింది మనకి వీడు ఒక మంచి వ్యక్తిగా రాణించాలి వీడు ఒక మంచి పౌరుడుగా ఉండాలి అనేటటువంటి భావన నుంచి ఆ భావన మన అటువైపుకు మళ్ళడం వలన ఇబ్బందులు వస్తుంది ఇప్పుడు మోస్ట్ సెన్సిటివ్ ఇష్యూ ప్రేమ ప్రేమ వ్యవహారాలు ఎక్కువైపోతున్నాయి అందులో భాగంగా మనం ఈ మధ్య జరిగిన అమృత ప్రణ ఇష్యూ కానివ్వచ్చు తల్లిదండ్రులకి పిల్లలకి మధ్య బాగా గ్యాప్ పెంచుతున్న టాపిక్ ప్రేమ అప్పుడు మొన్న నిన్న ఇప్పుడు ఈరోజు ప్రేమ రూపం ఎట్లా మారుతూ వస్తోంది వెరి తెల్లలే ఇస్తుంది తెలియనితనం వాళ్ళ ఇంద్రియాలను ప్రకోపింపచేసేటటువంటి ఘట్టాలు చూస్తున్నారు వాళ్ళు మన శాస్త్రం ఏంటి భద్రం కరుణే విశృణయామదేవా భద్రం పశ్చేమాక్ష భిరియ జత్రా అంటూ మనకు ఉపనిషత్తులో ఎప్పుడు నిరంతరం మంగళకరమైన దృశ్యాలే చూడాలి మంగళకరమైన మాటలే వినాలి అనేది మన భారతీయమైనటువంటి గొప్ప విధానం ఇవాళ తెల్లవారు లెగిస్తే పేపర్ చూసిన మరొకటి మరొకటి దృశ్యం చూసిన బయటికి సమాజంలోకి వచ్చి ఒక హోర్డింగ్స్ చూసిన ఇందాక కూడా నేను మా దేవాలయం నుంచి వస్తూ ఉంటే అక్కడి నుంచి వస్తూ అంటే చాలా ఘోరాతి ఘోరమైనటువంటి ట్వంటీ ఫోర్ కిసెస్ ఏదో పెట్టి బోర్డ్స్ పెట్టి చాలా దారుణంగా అక్కడ నేను వాల్ పోస్టర్స్ చూసాను అటువంటి వాటన్నింటినీ ఒక ప్రకోపింప చేసేటటువంటి వాటినే మన దృశ్యాలు చూపిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇందాక మీకు చెప్పినట్టు ఆహారం దగ్గర నుంచి మన వ్యవ మన చేసే దుస్తుల దగ్గర నుంచి మన వ్యవహారం దగ్గర నుంచి ఎటువైపుకి మళ్ళీస్తున్నాయి మన ఇంద్రియాలు ఎటు పడితేటు పరిగెత్తేటట్టు చేస్తుంది కానీ ఆ ఇంద్రియాలు ఎటువైపు కట్టు పరిగెత్తకుండా దాన్ని నియంత్రించేటటువంటి ఒక గొప్ప విధానం మనకు ఉన్నది దాన్ని వద్దనుకుని చెప్పి మనం ఏదైతే ఎప్పుడైతే ఇది కాదని వదిలేసామో మరి ఇలాంటివి జరుగుతాయిగా పిల్లల్ని ఎందుకంటే నూ నూగు మీసాలు అబ్బాయికి వచ్చినప్పుడు అమ్మాయికి యుక్త వయసు వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైతే హార్మోనల్ చేంజెస్ ఎప్పుడైతే వాళ్ళలో వస్తున్నాయని ఎప్పుడైతే తెలుసుకోగానే తల్లిదండ్రులు ఆనాడు అప్పుడు వాళ్ళను గృహస్థ ఆశ్రమానికి పంపించి వాళ్ళని జీవితాలు స్థిరపడేటట్టు చేసేవారు వాళ్ళ ఉద్యోగాల పేరిట వ్యాపారాల పేరిట వాటి పేరిట వీటి పేరిట చదువుల పేరిట ఇంకా డిగ్రీల పేరిట పోస్ట్ పోన్ చేసుకుంటూ పోస్ట్ పోన్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు ఆ పోస్ట్ పోన్ చేసుకుంటూ పోస్ట్ పోన్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది ఏమవుతుంది ఆలోచించమ్మా నేను చాలాసార్లు చెప్తాను పిల్లవాడికి ఆరో నెల రాగానే మనం ఏం చేస్తాం ఆరో నెల రాగానే అన్నప్రాసం చేస్తాం కదమ్మా వాడికి అన్నప్రాసం చేద్దాంలే చేద్దాంలే నువ్వు పోస్ట్ పోన్ చేసావు అనుకో పది పన్నెండు నెలల వరకు జరగాల్సిన కార్యక్రమం జరగాలి ఎగబడి తింటాడా లేదా నువ్వు అన్నప్రాసన చేయనంత మాత్రం వాడు ఆకడ కదా వాడుకున్నటువంటి అయితే సృష్టిలో ఒక బాడీలో ఒక విధానాన్ని పెట్టి ఇది చాలా మంది తల్లిదండ్రుల్లో ఉంటుందమ్మా వయసుకు వచ్చిన అమ్మాయిని గాని వయసుకు వచ్చిన అబ్బాయిని గాని ఇంకా చేద్దాంలే ఇంకా చేద్దాంలే ఇంకా చేద్దాం అసలు జీవితంలో చేస్తారో లేదో తెలీదు మరి అది తల్లిదండ్రులకు ఇన్సెక్యూరిటీనా ఈ మధ్య కాలంలో అబ్బాయి సంపాదన ఊరికే పక్కన అమ్మాయి పోతుందని చెప్పి స్వార్థమా ఈ మాట నా దగ్గర చాలా మంది పిల్లలు బయట పెట్టారు ఒక అమ్మాయి అయితే మా నాన్నగారికి జాతకాలు పిచ్చండి అది కుదరలేదు ఇది కుదరలేదు ఆ పాయింట్స్ రాలేదు ఈ పాయింట్స్ అని పెడితే ముప్పై సంవత్సరాలు వచ్చేసింది అని చెప్పి ఇదిగో ఈ ముస్లిం అతను పెళ్లి చేసుకోవడానికి గుడికి వచ్చేసామని పెళ్లి చేసుకోవడానికి వచ్చారు అలాగే ఇంకో అమ్మాయి ఉంటుంది పాప అతను అతి కష్టపడి ఒక పేద ఇంట్లో పుట్టింది ఆ అమ్మాయి పెట్టింది మొత్తాన్ని బాగా కష్టపడి చదివితే అమ్మాయికి ఐటీలో ఉద్యోగం వచ్చింది ఎనభై వేల రూపాయల జీతం అంట ఏమండి ఈ జీతం ఉంది కదా మా నాన్న నాకు ఈ జీతాన్ని నేను కనుక బయటకు వెళ్ళిపోతే ఈ జీతం అంతా నా భర్తకు చెందుతాను మా నాన్న అమ్మలు నాకు పెళ్లి చేయాలి ఇద్దరు అట్లే ఉన్నారు అబ్బాయిలకు కూడా వీడు బయటికి వెళ్ళిపోతే పెళ్ళాన్ని చూసుకుంటాడు వీడు బయటికి వెళ్ళిపోతే ఈ డబ్బులు అంతా వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి వెళ్ళిపోతుంది అంటే వీళ్ళు చచ్చేంత వరకు కొడుకు నీళ్ళల్లో పెట్టుకుని పూజ చేసుకుంటారా ఇలా కూడా ఇట్లా ఉన్నాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అనమాట ఒకటి కాదు అసలు అనేక రకాలైనటువంటి దీంట్లో ఒక దీంట్లో పడిపో
కాబట్టి తప్పెవరిది అక్కడ అన్ని వైపులా ఉందమ్మా తప్పు వైపులా తప్పు మనదైనటువంటి జీవన విధానం తల్లిదండ్రులేమో పిల్లలు కరెక్ట్గా లేరంటారు పిల్లలేమో తల్లిదండ్రులు కరెక్ట్గా లేరంటారు వీళ్ళిద్దరిని చూస్తూ పక్క బంధువులు మీ ఫ్యామిలీ సరిగ్గా లేరంటారు కరెక్ట్గా లేరంటే నేను చస్తే ఒప్పుకోనండి మనమే తప్పు చేస్తున్నాం నేను పెద్దవాళ్ళు మనమే తప్పు చేస్తున్నాం వాడికి మొదటి నుంచి అన్నం పెట్టిన దగ్గర ఆడపిల్ల తల్లిదండ్రులు కానీ మగపిల్లోడి తల్లిదండ్రులు కానీ ఎవరైతే కారణాలు చూపి వాళ్ళ పెళ్లిళ్ళను పోస్ట్ పోన్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే కౌంటర్ ఏంటి భవానీ హెచ్డి ద్వారా ఏం లేదమ్మా ఇప్పుడు సృష్టికి ఒక తత్వం ఉన్నది ఆ సృష్టి తత్వమే మనిషిలో కూడా ఉన్నది ఈ సృష్టికి ప్రకృతికి నమూనా మనిషి ఆ బ్రహ్మాండానికి ప్రతీకే మనిషి అక్కడ ఏదుందో ఇక్కడ అదే ఉన్నది ఆ ప్రకృతి సహజంగా వచ్చేటటువంటి వాటిని మన వికృతి చేష్టలతో మనం కనుక వేరే విధంగా ఆలోచిస్తే దానికి పర్యవసానాలను ఎదుర్కోవాల్సిన బాధ మందే కదా కాబట్టి దానికి ప్రకృతికి సహజంగా ఇప్పుడు జంతువులు ఉన్నాయి ప్రకృతి సహజంగా వాటికి వచ్చేటటువంటి ఋతు చర్యలన్నీ ఆ విధంగా ఆ విధంగా చరిస్తున్నాయి మనకంటూ ఒక బుద్ధిజీవులం కదా మనం ఆ బుద్ధిజీవులం అయినటువంటి మనం ఆలోచించాలి కదా ఆ వయసు వచ్చేసరికి ఆ పిల్లలు ఆ చేంజెస్ ఎలా ఉంటాయి కాబట్టి ఈ సమయంలో మనం చేయవలసింది ఏమిటి అనేటటువంటిది ఆలోచించుకోవాలి కదా మనం కూడా అదే ధోరణిలో మనం కనకపోతే మన పిల్లలకి మనం ఏం చెప్పగలుగుతాం కాబట్టి ఇకనైనా మనం మారదాం ఇప్పుడు ఎందుకు ఆ రోజుల్లో ఉద్యోగం లేకపోయినా పెళ్ళి ఎందుకు చేసేవారు ఒక కుటుంబ బాధ్యతను నిర్వర్తిస్తాడు తనకంటూ ఒక వేలు పట్టుకుని ఒక భార్య తనకంటూ వచ్చింది కాబట్టి తన కోసమైనా నేను కష్టపడి సంపాదించాలని తప్పకుండా కష్టపడి సంపాదించి తెచ్చేవాడు వీడు ఇంకా సెట్లు అవ్వలేదు వీడు ఇంకా సెట్లు అవ్వలేదు అంటే ఏమవుతుంది అప్పటికి ఫస్ట్ డ్రైవర్స్ అయిపోయి సెకండ్ పెళ్ళికి కూడా ఇంకా మళ్ళీ సెటిల్ అవ్వలేదు అని అంటారు అని అంటున్నారు కదా కాబట్టి ఈ ఈ ఆలోచన ఎప్పుడైతే మనకు మారుతుంది ఏమి అక్కర్లేదు ఇన్ని ఆలోచనలు ఒక్కటే ముక్కలో చెప్తున్నా మిగతా ప్రపంచ దేశాలకి మన దేశానికి ఒక తేడా ఉన్నది మన దేశంలో మన మన దేశం భోగ జీవి దేశం కాదు మనది యోగ జీవితం యోగంగా బ్రతికినటువంటి జాతి మనది తద్వారా సత్సంతానాన్ని సమాజానికి సమర్పించిన జాతి మనది దాంపత్య ధర్మాన్ని కూడా ఒక యజ్ఞంగా నిర్వహించిన జాతి మనది ఒక యజ్ఞంగా సృష్టి యజ్ఞం అమ్మా ఇది కాబట్టి ఆ విధంగా నిర్వహించినటువంటి జాతి నుంచి ఎటువంటి సంతానాన్ని పొందారు గొప్ప గొప్ప వాళ్ళని కన్నారు వాళ్ళు ఇప్పుడేమవుతోంది కామానికి బై ప్రొడక్ట్స్గా పిల్లలు పుట్టుకొస్తున్నారు తేడా లేదు అక్కడ ఇక్కడ తేడా ఉంది కదా అందుకని ఆ విధానం ఏదైతే ఉందంటే బ్యాక్ టు బేసిక్స్ అనమాట మనం అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి అంటే మన తిరిగి మళ్ళీ ఆ ఆలోచనల వైపుకి ఏదైతే మూలం ఏదైతే ఉందో ఆ మూలాన్ని ఛేదించాలి ఆ మూలానికి కనుక మనం మందు వేసి కనుక ఆ మూలాన్ని కనుక మనం ఆచరించినట్టయితే ఆటోమేటిక్గా ఇవన్నీ సమస్య పోతాయి మూలం ఏమిటి మనకంటూ ఒక ధర్మం ఉన్నది సృష్టి ధర్మమే మానవుడిలో ఉన్నది సృష్టి ధర్మానికి మానవుడు అనుగుణంగా నడుచుకుంటే ఆ జీవితం బాగుంటుంది సృష్టికి వ్యతిరేకంగా పోతే ఆ వ్యతిరేకంగా పోయినప్పుడల్లా విపత్తులు ప్రకృతి విపత్తులు వస్తున్నాయి మానవ జీవితానికి కూడా విపత్తులు వస్తున్నాయి కాబట్టి సృష్టికి అనుగుణంగా దైవానికి అనుగుణంగా ధర్మానికి అనుగుణంగా మానవుడు ఎప్పుడైతే నడుచుకుంటాడో అప్పుడు ప్రతి జీవితము కూడా ఆనందమయంగా ఉంటుంది అందుకే మనకు అన్నమయ్య కోసం నుంచి ప్రాణమయ్య కోసం మనోమయ కోసం విజ్ఞానమయ్య కోసం ఆనందమయ కోసం అన్ని కోసాలు కూడా సవ్యంగా పనిచేసినప్పుడు ప్రతి మనిషి జీవితం ఆనందమే కదమ్మా నిజంగా ఇవాళ మనం కేరింతలు కొడుతూ పడుతున్నది ఆనందమా స్వామి వివేకానందుడు మాట ఒక్కటి చెప్పి నేను సెలవు తీసుకుంటాను ఒక మాట అన్నాడు విదేశాలలో పిల్లలందరూ హాయ్ బాయ్ అంటూ కేరింతలు కొడుతూ ఆ నవ్వే నవ్వులో సహజంగా నిజంగా బాధ ఉంటుంది లోపల విషాదం పెట్టుకున్న పైకి హాయ్ హాయ్ అంటూ ఉంటారు కానీ భారతదేశంలో యువత మనుషులు విషణ్ణ వదనంతో కనిపించినట్టు కనపడతారు కానీ చెక్కు చెదరిన ఆత్మవిశ్వాసము ఉల్లాసము ఉంటుంది భారత జాతిలో అన్నమాట వాస్తవం ఎందుకంటే వాడికి ఒక ఫిలాసఫీ ఉంది తన పట్ల ఒక దైవం ఉన్నాడని ఒక నమ్మకం ఉన్నది ఒక కన్ను పైన రెండవ కన్ను ఇచ్చాడు భగవంతుడిని ఒక కాలు పైన దేవుడు దైవం ఉండడం వల్ల ఇంక నయ్యండి ఒక కాలైనా నాకు మిగిలిందండి అనుకుని సంతృప్తి పడతాడు బాధను కూడా బాధను కూడా బోధగా మలుచుకుని కష్టాన్ని కూడా ఇష్టంగా మార్చుకునేటువంటి శక్తి భారత జాతిలో ఉన్నది దీనిని పోగొట్టుకుంటే ఎట్లా మనం కాబట్టి నేనేమంటానంటే ఆ ఆధ్యాత్మికత చిన్నప్పటి నుంచి దైవంతో కనుక మనం పరిచయం పెంచితే ప్రతి మనిషి హాయిగా ఉంటాడుగా ఒక లాహిరీ మహాశయుడు ఒక మాట అంటాడు నువ్వు ఎవరి వాడివి కాదని తెలుసుకో ఎవ్వరూ నీ వారు కాదని తెలుసుకో 
ఏదో ఒక రోజున నువ్వు సంపాదించిన సంపాదనంతా ఇక్కడే హఠాత్తుగా వదిలి వెళ్ళిపోవలసి వస్తుందని ఇప్పటి నుండే గ్రహించుకో చిన్నప్పటి నుండే దైవంతో పరిచయం పెంచుకో దైవం అంటే ఎవరు నేనేదో వెంకటేశ్వర స్వామి రాముడు కృష్ణుడు అని కూడా నేను చెప్పడలా నేచర్ నేచర్నే మన దేవుడు అన్నావు అంతే నేచర్తో పరిచయం పెంచుకో నేచర్లో ఉన్న వైవిధ్యాన్ని చూడు నేచర్లో వైరుధ్యం లేదు వైవిధ్యం ఉన్నది ఈ వైవిధ్యంతో నువ్వు స్నేహం చెయ్యి అప్పుడు నువ్వు మనిషిగా జీవిస్తావు కదా అప్పుడు మనీషిగా నువ్వు ఎదుగుతావు కదా మానవుడు మాధవుడుగా ఎదుగుతాడు కదా మానవ జీవితం నలగడానికి కాదయ్యా ఉన్నది మానవ జీవితం ఈ భూమి మీద మాధవుడుగా వెలగడానికి అనేవారు మా మాస్టర్ గారు ఇది కరెక్ట్ ఎస్ ఈ వైపుకు మనం జాతిని కనుక మళ్లించగలిగితే అప్పుడు దేశం ఎలా ఉంటుంది ప్రపంచ జాతుల ప్రపంచ దేశాలలోనే విశ్వగురు స్థానంలో భారతదేశం అప్పుడు ఉంది ఎప్పుడు ఉంటుందమ్మా ఎంత శోభాయమానంగా ఉన్నదనేది మనం ఎత్తుక్కోవాలి ఎందుకంటే ప్రపంచం అనే భవనానికి పూజ గది మన భారతదేశం ఈ పూజ గదిలోన అపవిత్రత చోటు చేసుకోవడం ఈ పూజ గదిలోన మాలిన్యాన్ని పేర్చుకోవడం ఈ పూజ గదిలోన అవినీతి పేరుకోవడం మరి ఈ పూజ గదిని శుభ్రం చేసుకోవద్దా ఈ పూజ గదిలో నిర్మాల్యాన్ని మనం తుడిచిపెట్టుకోవద్దా తుడిచిపెట్టుకోవాలంటే విద్యా విధానం దగ్గర నుంచి ప్రారంభం కావాలి ప్రతి తరగతి గదిలో నుంచి కూడా ఇది మార్పు రావాలి మార్పు రావాలంటే అటువంటి గురువులు రావాలి అటువంటి గురువులు ఎప్పుడైతే మనకి ఉంటారో ఆ విధంగా జాతిని ఆ విధంగా తయారు చేయాలి అందుకని నేనేమంటాను ఇప్పుడు ఎప్పుడు నేను అంటాను ఆలయ నిర్మాణాలు ఏం చేసుకుంటామనో వ్యక్తి నిర్మాణం జరగనప్పుడు వ్యక్తి నిర్మాణం జరగాలి శీల నిర్మాణం జరగాలి తద్వారా జాతి నిర్మాణం జరగాలి అందుకు కదా మా లాల్ బహదూర్జీ శాస్త్రీజీ లాంటి వాళ్ళు పార్లమెంట్లో ఒక గొప్ప వ్యక్తులను కూర్చోబెట్టాలంటే ఇక్కడ ఏం జరగాలి చట్టాల వల్ల జరగాలి చట్టాల వల్ల మనం బ్రతుకుతున్నామా కాదు కదా ఆ చట్టాలను ఇంప్లిమెంట్ చేసే వ్యక్తులు లేనప్పుడు ఏం చేస్తావు చెప్పు తల్లి అది కదా మనకి కావాల్సింది రైట్ అది నేను చెప్పాను రైట్ భారతీయ వ్యవస్థాపకురాలు సత్యవాణి గారు ఎన్నో అమూల్యమైన విషయాలు మనకు చెప్పారు ఈ ప్రపంచం అనే భవనంలో పూజ గది లాంటిది భారతదేశం ఆ భారతదేశాన్ని పవిత్రంగా ఉంచుకోవాలి ఆ భారతదేశాన్ని ఎటువంటి మాలిన్యాలు లేకుండా చూసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు మన భారతదేశం సంస్కృతి సాంప్రదాయానికి పుట్టినిల్లు లాంటిది ఇక్కడ ఎన్నో విషయాలు యోగాతో మొదలుకొని మనకున్న సంస్కృతిలో భాగంగా ఎన్నో కళలు ఇక్కడ ఎంతోమంది కళాకారులు గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులు వివేకానంద లాంటి వ్యక్తులు కూడా జన్మించిన స్థలం భారతదేశం మన భారతదేశం ఒక గొప్పతనాన్ని వాళ్ళందరూ కూడా చికాగోలో ఇతర దేశాల్లో కూడా చాటి చెప్పారు ఇప్పుడు చూస్తున్నాం మనం ఇతర దేశాల్లో చిన్నపిల్లల నవ్వుల్లో ఏమాత్రం కూడా ఒక సంతోషం లేదు కానీ మన భారతదేశం యువతలో ఆ సంతోషం ఆ విశ్వాసం చాలా కనిపిస్తుంది అంత గొప్పది మన భారతదేశం అని చెప్తున్నారు మన భారతదేశం యొక్క కుటుంబ వ్యవస్థ కానివ్వచ్చు లేకపోతే విద్యా వ్యవస్థ కానివ్వచ్చు ఇవన్నీ కూడా మన చేతిలోనే ఉన్నాయి మనం దాన్ని సరిదిద్దుకునే ప్రయత్నం చేస్తే చాలు అన్నీ బాగుంటాయి అంటున్నారు ఇక మరీ ముఖ్యంగా కుటుంబ వ్యవస్థ ఎందుకు ఇలా స్వార్థంతో ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళ మీద పడి కొట్టుకొని నీది తప్పు నాది తప్పు లేకపోతే పక్కోళ్ళ తప్పు ఇట్లా వాదోపవాదులు చేసుకుంటూనే ఈ డైవర్స్లు ఎక్కువైపోతున్నాయి కుటుంబ వ్యవస్థ చిన్న భిన్నమైపోతుంది అత్త తిట్టిందని కోడలు కోడలేదు అందని అత్త ఇట్లా ఇలా కాకుండా అందరూ కూడా దైవత్వంతో ముడిపెట్టుకుంటూ తమ జీవితాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఉంటే ఖచ్చితంగా అందరూ బాగుంటారు అందరూ పరిశుద్ధంగా ఉంటారు తద్వారా కుటుంబ వ్యవస్థలు బాగుంటాయి విద్యా వ్యవస్థ బాగుంటుంది మరీ ముఖ్యంగా నేచర్ ప్రకృతితో మమేకం అవ్వండి మీ దేహంలోనే ఆలయం ఉంది ఆ దేహంలో ఉన్న ఆలయాన్ని కూడా శుభ్రం చేసుకుని షడ్ చక్రాలు మనకు తెలియని ఎన్నో అద్భుతమైన విషయాలు మన దేహంలో ఉన్నాయి మనం తినే తిండి నాన్ వెజ్ తింటే జంతువుల ప్రవర్తిస్తారు కూరగాయలు తింటే చాలా శాంతిగా ఉంటారు చాలా నెమ్మదిగా మాట్లాడతారు నెమ్మదిగా వ్యవహరిస్తారు అది చాలా అవసరం ఈరోజు మీరు అనుకుంటున్నట్టు స్ట్రెస్ బూస్టర్స్ స్ట్రెస్ బూస్టింగ్ అనేది ఏ పబ్బుల్లోనో క్లబ్బుల్లోనో లేదు దేవాలయాల్లో ఉంది ఓ మెడిటేషన్లో ఉంది అని చెప్తున్నారు ఇట్లా అన్ని రకాలుగా అన్ని వర్గాల వారికి చక్కటి మెసేజ్ ఇచ్చారు ఈరోజు నా ఇంటర్వ్యూ ద్వారా థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ భవానీ హెచ్డి